Uh, hartelike goeie morgen aan elke broer en zuster in die Heere Jesus Christus. Ek loof eer en prijs die Heere vir die absolute voorrecht om vir een fantastische woord wat op my hart gedruk is vandag naar die tafel toe te kan bring. Ons eer die Heere, ek prijs ook die Heere vir die absolute voorrecht net om een lopende instrument vir sy werk te wees, om sy woord te spreek, om om natuurlijk bo alles natuurlijk daardoor te verheerlik. Um, ek bid ook en ek vraag dat die Heere ook een wacht vir my mond sal sit, my tong sal knoop, dat ek vandag net sal spreek wat natuurlijk van die Heere afkom. Ek het een fantastische ervaring die laatste week of twee gehad, waar die Heere baie sterk op my hart gedruk het, om vandag oor een fantastische onderwerp te kan gesels, en ons praat vandag oor Jesus en die Messias, die Christus, die Seen van die Allerheilige God, Hy wat ook genoem word, Immanuel God by ons. Ons gaan vandag in diepere vlakke kyk wat die Heer op my hart kom leed, juist in die tyd waar jy in ons self bevind op die oomlik, wat ek vandag een boodskap bring, een boodskap van hoop, een boodskap na die wereld toe ook bring, nie net vir broers en sisters en die Heer Jesus Christus nie, maar ook vir die gewone mens buiten kan, die wereldse mense wat nog nooit tot inkeer gekom het die, dat ons bykie vandag sal kyk na, wie is hierdie Jesus Christus, hoekom word hierdie Messias genoem, maar baie, baie belangrik om, om dit wat ons met die mond sê ook met die woord te kan staaf en te bevestig, dis vir die Heere die belangrikste van alles, om dit wat uit my mond uitkom, natuurlijk na die tafel te kan bring met die woord, met die daad en ons prijs die Heere, en ek bid vandag dat die die woord hard en duidelijk sal val in die harte van elke wat hierna luister, ek prijs die Heere daarvoor en uh, ja, mag die Heere sy wil ook geskiet in die woord, nie koert sy wil nie, nie satan sy wil nie, nie jou wil nie, geen ander mense wil nie, mag die Heere sy perfecte wil natuurlijk in die, in die woord vandag geskiet, ons het baie om te gesels, dit is een fantastische woord, dit is een groot woord, en dit is een lang woord natuurlijk, maar ook dit wat die Heere op my hart kom leed, hier op die voor, vooraand van, van kerfies wat om die draai is, die Christusfeest wat ons ook gaan vier, maar automatisch ook dit wat na die tafel toe gebruik, ons moet kyk, my liewe broer en sister, ons, ek groe nie ons mense besef, hoe ongelooflik groot hierdie God van ons is, Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, dat hy almachtig is, en dat hy absoluut geen perke aan sy grootheid, aan sy almacht is, en ek glo nie, ons kan ooit in ons levens eerst bepaal, hoe groot sy koninkrijk en hoe groot sy naam werkelijk is, en vandag gaan ek dit wat die Heer op my hart sit, gaan ek natuurlijk op die tafel neersit, en ek bid, en ek vertrou die Heere, dat jy eentheid sal vol, en saam met my dier die leerstelling sal werke, vandag sal jy besef, hoe groot en machtig Jesus Christus, die Seen van God is, die Messias, natuurlijk die Seen van die Allerheilige God. Um, wie is hy? Dit is waar na ons kyk vandag. Waar kom hy vandaan? Wat het hy op aarde kom maak en wat het hy op aarde kom doen? Maar baie, baie belangrik, wat maak hom so groot? Dit is iets kostbaar, is so belangrik. Nou, ek wil vandag vir jy sê, ek praat vandag met christene, siekes, sondaars en selfs die van jylle wat dink jylle levens is reg, dat jylle geestelik en vreeslik gezond is. Ek praat met elkeen van jylle wat nie jylle bybels ken nie. Elkeen van jylle wat nie jylle bybels verstaan nie. Vandag is die dag wat jy moet luister. Vandag is die dag wat jy moet tyd maak vir die Heere en jou bybel nade trek. Kry papier, Kry pen en maak notas, ek gaan jou 100% vandag bewys uit die woord van God uit, dat Jesus die Messias, die Seen van die Allerheilige God is en dat hy lewe. Ja, vleeslik het hy opgevaar hemel toe, maar geestelik is hy by ons. Elke dag, elke uur, elke maand, elke jaar vir die rest van ons levens. Hy is die Christus, <coughs> die een wat hulle Immanuel noem. Van die oud testament af, luister baie mooi, van die oud testament af, is sy komst geprofiteer en verwacht, hoor jylle, ek gaan het weer sê, van die oud testament sy daar af, is sy komst geprofiteer en verwacht, en alles het precies gebeur soos die profete oor hom gepraat en geprofiteer, die groot profete, klein profete, selfs mense soos Mooses het oor hom, oor sy komst geprofiteer, en ons gaan vandag pikkie kyk, daarna, jy moet, jy moet absoluut, <coughs> absoluut blind en doof wees, as jy dit nie raak sien, of verstaan nie, maak tyd vandag, sit af die cellfoon, en luister wat God dier sy heilig geest op my hart kom leed,
Die komst van Jesus, sy geboorte en sy levensbestaan op aarde kry jaarliks die minste aandag en publiciteit hier buiten. Kerke probeer die grootheid van Jesus' komst binnen hier of wat verduidelik, soms afgejaag, maar die groter boodskap word verwaarloos en onkundige en die onkundige christen wat nog melk drink en sy of haar geloof lei natuurlijk daaronder. My lieve broer, sister, ek het van die mooiste kersangdienste ervare beleef in hierdie tyd en dis kostbaar, dis so vir my belang, dis so mooi. Maar op die oude vijf dag kyk ons en hamer ons betek hier op die selfde boodskap oor en oor, jaar in en jaar uit en ons kom hier by die groter prentje van wie Jesus Christus werkelijk is nie. Jesus' bestaan begin by die begin van die heel al en eindig by die grootste belofte van alle beloftes. Ek kom jylle haal. Jylle is myne. Na hier in die kerk is allemaal moe gesit en geluister, dan roep die wereld ons weer uit na buiten. Daar is altyd ding om te gaan doen. Ons levens is vol afspraak en vergaderings, daar is nooit genoeg tyd vir die Heere nie. Dit is hoekom ons levens lyk soos het lyk, dit is hoekom die wereld lyk soos het lyk. Niemand wil luister nie, niemand wil afskakel nie. Gaan kyk in die vroer bybelse daar, hoe het hulle kerk gehou? Niemand het mekaar aangejaag, die boodskap was volledig gebring. Maak die saak hoeveel ure dit geneem het nie. Vandag is ons allemaal klokwatchers, christene wat alles wil afjaag en hulle gewete wil sis. Maar die woord sê, 1 Korintheer 24, die koninkryk van God is immers nie een saak van praaikies nie, maar van kracht. 2 Timotheus 3,5 sê die Heere, hulle sal nog die uiterlijke skyn van die godsdienst hee, maar die kracht van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Jesus sê, ek het gekom vir die siekes en vir die sondaars, nie vir die wat gezond is en recht lewe nie. Alles is een groot gejaag van die morgen tot die aand. En terwyl ons so jaag, bid en lees ons al hoe minder ons bybels. Ons mense ken nie meer die woord van God nie. Ons verstaan lang nie meer die drol van die oefening nie. Dit is absoluut skokkend, een groot probleem, juist omdat die bybel die geestelike swaard en die geestesrealum is. Ek sê dit weer, dit is een groot probleem, juist omdat die bybel die geestelike swaard en die geestesrealum is. Jy sien my liewe broer, sister, hoe het Jesus vir Satan teengestaan in die woestijn? Met die woord van God natuurlijk. Hoe wil jy vir Satan teenstaan, as jy nie eers weet wat binnen jou bybel aangaan, of wat binnen die bybel geskrywe staan nie? Hoe wil jy vir Satan teenstaan, as jy nie eers weet hoe hy aanval nie? En ons is besig om ons tyd te mors. Daaglik speel ons kerkie buiten, en ons kom nie by die job uit nie. Vat jou bybel, Gooi om in die aasblik, want hy beteken absoluut niks vir jou nie. Jou geloof is afgestomp, jy stag neer, daar is absoluut geen kracht in jou geloof nie. Dit is wat die Satan wil hee. Dit is precies wat hy van jou verwacht. Die woord sê in 2 Timotheus 3 ver 4, hy sal eder liefde vir God nood hee, as liefde vir God. Op die vooraand van kerfwees, word die kerk as die lichte uitgedoof. Net soos paasnaweek word God in die handkas gebere, terwyl die hele wereld wegkryp vir corona. Die grootste God, die grootste boodskap, die grootste geestelike kracht wat daar is, word dier die meerderheid mense van die wereld verwerp, misken, bespot en afgelag. Baie dien om met die mond, maar nie met die hart nie. Ons christene sal moet wakker word, Ons sal moet begin vraag vraag, daar is fout, groot, groot fout die buiten. Waar is die Heere? Waar is die kracht van die Heilige Gees? Met tientale verskillende kerk in ons land, sit Suid-Afrika op sak en as. Ek praat nie hier van die wereld nie, die hele wereld het Jesus verstoot om weggegooi en verwerp. Dier demokratiese regeringstelsels word die jimmelse God mos met aardse goede gelijk gestel. Dier te noem hem 28 praat hard en duidelik, dit staan nie in die bybel om die boek vol te maak nie. Geld, besittings en selfvereering het ons God geword. Die skrif is hard en duidelik ten die meer. Ons kan nie vinnig genoeg uit die kerke uitstap of uitkom, so dat ons partijkie kan hou en vakantie kan gaan hou nie, want alles gaan oor my, myself en I. Wat kan ek vir jou doen, jy hoogheid? Waarmee kan ek jou oor is streel vandag? Vandag gaan ons kerk hou. Vandag, my liewe broer, ek sê dit weer, en sister, vandag gaan ons kerk hou. Vandag gaan ons leer van die grootste Christusfeest, waar al ooit in die geskienenis van die wereld was. 
Al wat God vandaag van jou verwacht is tijd. Jouw tijd is een offer aan die leerstelling. Maak spatie vir die Heere, sort dat jy die Messias ken, sort dat jy weet waar hy vandaan kom, sort dat jy weet wat het hy op aarde kom doen, sort dat jy die belofte ken en verseker weet dat jy deel vorm van die eeuwige plan, van sy eeuwige plan en koninkryk. Die tyd van dobbel met jou plek in die jimmel is voorbij, Soek al het eerst die koninkryk van God en die rest af jou gegeven word nader tot God en hy sal homself dier jou laat vind. Ken om in al jou wee en hy sal die paie vir jou gelijk maak. Daar staan geskrywe openbaring 3 vers 20 tot 22. Kijk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feestmaal hou en hy saam met my. Elke wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek oor, ook die oorwinning behaal het, en saam met my vader op, troon, op sy troon gesit het, sit het, elke wat kan hoor, moet luister, na wat die geest, dis die heilige geest, vir die gemeente sê, dan ontvang ek nog een skrif, openbaring 12 vers 10 tot 12, hoor die woord van die Heere, Toe het ek een stem in die jimmel gehoor wat hard uitgeroep het, nou het ons God die redding gebring. Nou is sy mag en sy koningskap hier en die gezag van sy gesalfde. Die aanklaar van ons mere gelovig is, is uit die jimmel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nacht voor ons God aangeklaar het, hulle het self die oorwinning oor hom behaal, dankzij die bloed van die lam en die boodskap waarvan hulle getuig het. En hulle het nie hulle leven so lief gehad dat hulle onwillig was, om vir hom te sterwe nie, daarom jimmel en die wat daarin bly, verheeg jylle, maar vir jylle, land en see, wacht daar elende, omdat die duivel na jylle toe kom, gekom het, met groot woede, en met die wete dat, min, dat hy min tyd het. Ek, vraad, ek praat vandag, luister baie mooi, ek praat vandag met atheïste, ek praat met satanisme, sataniste, Ek praat met afgods aanbidders en die van jylle wat valse geloof aanhang. Ek praat ook met die van jylle wat Jesus Christus belaster en van ons God en ons geloof een bespotting maak. Ek praat met amal wat uitart, amal wat die ergens van hulle besluit en nie verstaan nie, amal wat hard op pad verderf hel toe is. Bekeer, erken, beleid en distansieer van alle sones in jou leven en bewys dit met dade wat by jou bekering pas enige zoon is vergeefbaar, behalwe as jy die heilige gees laster. God is rijk aan barremartigheid, groot in genade, en niks maar niks kan ons van die liefde van God sky nie. Die tyd is nou, gee jou hart vir Jesus, net hy en hy alleen kan jou verloos, jou red en jou vry maak. Lees vandag die Bijbel saam met my, Kijk naar die skrifte en roep naar die Heere, roep na Jesus, hy is die Messias, die Christus, die Seen van God, hy kan verloos, hy kan jou vry maak, daar staan geskrywe, hoor die woord van die Heere, Jakobus 2,19, gloe jy, dat daar net een God is, dit is raag, die bose geeste gloe het ook, weet jylle wat doen hulle, en hulle sidder van angst. Die Bijbel, luister hier so, luister baie mooi, die Bijbel is die swaard, die echte syver woord van God, die woord sê vir ons die volgende, 1 Samuel 15, 29, die eeuwige van Israel lieg nie, en hy verander nie van gedachte nie, want hy is nie een mens, dat hy van gedachte sou verander nie, nummer 23, 19, God is nie een mens, dat hy sou lieg nie, een mens dat hy van gedachte sou verander nie, sou hy iets sê, en dit nie doen nie, iets beloof en dit nie uitvoer nie, en dan krachtige skrif, Hebreer 4, vers 12, en 13, die woord van God is levend, krachtig dit is skerper as enige zwaard met twee snijkante en dring dier selfs door die scheiding van siel en gees en van gewrichte en murg dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart daar is ook niks in die skepping wat vir God onzichtbaar is nie, alles lee open bloot voor sy oe en aan hom moet ons rekenskap gee, jy sê my jy sien my liewe broer en sister en amal wat vandag na my luister God sê dit, ons gloe dit, en dit bekrachtig dit. Wie om eer, sal hy eer. Wie om mig minnag, sal hy minnag. 1 Samuel 2, 30, die een wat my eer, sal ek eer. En die een wat my minnag, sal ek minnag. Godse oos op die innerlijke van een mens gefokus, 
nie op die uiterlijke nie. God kyk wat binnen jou hart aan gaan. 1 Samuel 16, 7 sê die Heer en sy woord, die Heer kyk nie na die selfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlijke, maar die Heer na die innerlijke. My liewe broer, sister en allemaal wat vandag na my luister, die Bijbel is die swaard en die geest, baie, baie belangrik. En ek wil vandag vir jou sê, ek kan my hele wapenrusting aantrek en ek staan met my swaard daar. Sien my, hoe staan ek in geest daar met my swaard. Al wat het die swaard beweeg is, wanneer ons uit die Bijbel uitpraat. En vandag kom ek op niet en ek nooi jou uit, trek vandag jou wapenrusting aan. En kom vecht saam met my in die geest. Al wat jy nodig het is geloof. Jy moet net bereid wees om te luister. Al wanneer jou swaar beweeg, is wanneer jy uit die Bijbel uitspreek. Kom ons breek die geestelike dere oop van ons Messias, wat so gemakkelijk dier die God van die wereld, dit is nou Satan en al sy bose machte, gesuit en afgeblok word. Die wereld probeer die licht uitdoof, maar dier die kracht van die woord, sal die machte van die duisternis, sal die machte van die duisternis oorweldig verblind en tot te val bring. Die oorwinning is klaar onsinne, maar tyd is in Godse hande. Vir God is het duisend jaar soos een dag en een een dag soos het duisend jaar. Ons is in een wetloop. Godse tyd is nooit te vroeg of nooit te laat, die sy tyd is altyd perfect. Ons ware vijand is in geest, nie in vlees nie. Daar staan geskrywe, die VCR 612, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gezag, teen elke geest wat heers oor die sonnige wereld, teen elke bose geest in die licht. 2 Korintheers 10 ver 3 tot 5 sê die woord, natuurlijk leef ons in een menselijke lichaam, soos ek en jy, een menselijke lichaam en leef, maar ons voer nie die strijd met menselijke wapens nie. Nee, die wapens van ons strijd is nie die wapens van die mens nie, maar die krachtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenaties en elke hooghartige aanval wat in die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedachte gevangen om dit aan Christus gehoorzaam te maak. Vandaag gaan die Bijbel die praat werd doen. Nie Koert Jordani, ek sê weer vandag, gaan die Bijbel die praat ver doen, nie Koert Jordani, my liewe broer, sister, en allemaal wat vandag na my luister, ek gaan die Bijbel oopbreek, ek gaan aan jou skriftierlik bewys, hoe die komst van die Messias, wie Jesus Christus werkelijk is, uit die Bijbel, uit die Oud Testament, geprofiteer is, en hoe dit op die oude van die dag, selfs, en die Nieuwe Testament deurgewerk is, en hoe alles precies, precies soos het geprofiteer is, op die oude van die dag so in Jesus' leven gebeur, dit wat gesprek is, van wie hy is, wat hy is, wat het hy kom doen, en ek gaan vandag krachtig, dat die Bijbel die praat werd doen, ek gaan alle staven bevestig uit die Bijbel uit, en jy kan notas maak, of jy kan nie terugsit, vir jou lekker koppie koffie maak, een koppie thee, vir jou lang glas koer aan kry, sit, luister wat die Heer op my hart kom spreek het oor hierdie almachtige God en koning, skepper, verlosser en saligmaker, ons rolmodel Jesus Christus, die prijs wat hy kom betaal, die grootheid, sy almacht kan nie, kan nie bepaal word, daar is nie woord om dit te beskryf nie, en ek sê vandag vir jou, Koert Jordaan, staan terug, vandag gaan die Bijbel die praat, wat doe dier my hart, die geestelike swaard gaan swaai, my liewe broer en sister, oorlog voer en oorwinning bring, Genie die leerstelling saam met my, mag God sy perfecte wolkskiet en mag sy naam bo alles en amal verheerlik word. Amen. Ek gaan baie uit die Bijbel uitspreek en het staaf en bevestig met die Nieuwe Testament. Ek gaan vir julle wees uit die Bijbel uit. Julle wat die die Bijbel sken nie, wat het die verstaan nie. Luister vandag, hoe kom die Oud Testament in die Nieuwe Testament en kyk hoe baie konings en profete is ge, of profete het geprofiteer oor dit wat gekom het, die Messias wat so gekom het en het gekom het en vandag nog daar is en ieder en elk van ons en besef hoe groot en machtig hierdie, hierdie koning is die enigste verlosser en salig maak, en ek gaan jou bewys wie Jesus Christus vandag is, en hoe groot sy aanmag is, en hoe die hele oud testament oor sy komst geprofiteer het, en wat alles precies op die oude vandag, dit wat geprofiteer is, dier Godse kinders, dier Godse profete, precies so uitgewerk het, ek gaan vandag deurwerk, ek gaan die skrifte lees, want ons gaan na die Bijbel, dis al wanneer die swaard swaai, as ons daar uit die Bijbel uitpraat, uit die Bijbel, sit terug, luister saam, breek die woord op, stikkie vir stikkie, maar maak seker, dat jy saam 
met my groei, nie stag neer in jou geloof hier, en ek vertrouw dat die Heer jou hart ontvankelijk maak, jy sal oortuig, dier die kracht van die Heilige Geest, om het in te drink vandag, en dat die weisheid wat God op my hart kom, dat het aan jou sal afsmeer, en dat jy sal besef wie jy aan bid en dien, en vir wie jy jou hart kan gee om verlossing en vrymaking, net jou geloof in Jesus Christus, kan jou verlossing vrymaak, dier, dier in hom te gloe, en om te vertrouw, uit die boot uit te klim, op die water te stap, die rest is net geskiedenis, my liewe broer en sister, en amal wat vandag na my luister, of jy christen, of jy nie christen, of jy satanis, of jy atheist, en die voer by ons een profesie in Godse woord, was, was Jesus' komst al die Messias gestaaf en bevestig het, alles het precies gebeur, soos dit in die oud testament geprofiteer, as jy jou bybel oopslaan, Mooses profiteer, oor die groot profeet wat sal kom, en dit in Noemium 18 vers 15 tot 19, ek lees het daar in die 1933, 53 vertaling, een profeet met die hoofletter, uit jou midde, uit jou broer, soos ek is, sal die Heere jou God vir jou verwek, Nou hom moet jy hulle luister, net soos jy van die Heere jou God by hoor heb, gevra het toe jy op die dag van die vergadering gesê het, ek kan die stem van die Heere my God nie langer hoor, en hierdie groot vier nie meer sien nie, anders sterf ek. Toe het die Heere vir my gesê, dit is goed wat hulle gesprek het, een profeet sal ek vir hulle verwek uit die midde van hulle broers, soos jy is, en ek sal my woor in sy mond le, en hy sal aan hulle sê, alles, wat ek om beveel, en die man wat nie luister na die my woorde, wat hy in my naam spreek nie, van hom sal ek self rekenskap afeis. Is dit die fantastisch, hoe die oud testament, hoe moes is dit geprofiteer het, profeet Nathan, profiteer Godse heidige en toekomstige plannen in daai tyd al, profeet Nathan, profiteer hy dit, in 2 Samuel 7 vers 8 en vers 14, is alles vleesik, ze noem hy daar in sy skrif en sy woord, alles een vleesike betekenis, nou moet jy vir my dienaar David sê, so sê die Heere die Almachtige, ek het jou uit die weiveld achter die klein vee weggevat, <coughs> om oor my volk Israel te heers, hoor jy so, ek sal vir hom, een vader wees, en hy sal vir my, een seen wees, as hy ontrouw is, sal ek mense gebruik, om te straf, om te kastei, en as ons kyk, hoe speel die woord oor, na die nieuwe testament, 2 Korintheer 6 vers 18, wat die geestelike betekenis is, skryf daar, so skryf die Heere in die woord, ek sal vir julle vader wees, en julle, nie jy nie, en julle sal vir my seens, en dochter wees, sê die Heere, die Almachtige, is dit nie wonderlik nie, hoe die woord by mekaar kom, Oud Testament, Nieuwe Testament, as ons lees, en een uh, <coughs> engel uit die jimmel verskyn aan Zacharia en profiteer dat sy vrou Elisabeth swanger sal raak met Johannes die Dooper. Zacharia was die vleeslike pa van Johannes die Dooper, daar staan geskrywe, ek lees het vir julle, Lukas 1 vers 11 tot 17 vers 24, 25 en dan 57 tot 60, hoor die woord van die Heere, toe verskyn daar aan die rechterkant van die wierhoek altaar, een engel van die Heere aan hom, Zachariah het geskrik toe hy om daar sien staan en hy het baie bang geword, maar die engel sê vir hom moet nie bang wees nie Zachariah, want jou gebed is verhoor, jou vrou Elisabeth sal aan jou een sien skenk, en jy moet om Johannes noem, hy sal een bron van blijdskap en vreugde vir jou wees, en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal een groot wees in die oor van die Heere, wijn en bier sal hy glad nie drink nie, en reed van sy geboorte af sal hy met die Heilige Geest vervul wees, hy sal baie uit die volk Israel laat terugkeer tot die Heere hulle God, en hy sal voor die Heere uitgaan in die selfde geest en kracht as Elia, om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsam is op die rechte pad terug te bring, en om so vir die komst van die Heere volk voor te berei. En daar die tyd sy vrou Elisabeth swanger geword en haar vijf maanden lang afgesonder. Sy het gesê die Heere dit vir my gedoen. Nou het hy na my omgesien om my smaad onder die mense weg te neem. Toe die tyd gekom het dat Elisabeth die kind gebore moes word, het sy een seen in die werk bring. Haar bier en familie het gehoord dat die Heere aan haar groot ontferming bewys het en hulle was saam met haar baie blij. Op die achtste dag het hulle gekom om die kindje te besnijn. Hulle wou om Zacharia noem na sy pa, maar sy maat sê nie, hy moet Johannes genoem word, daar is het doel, daar is het rede hoekom ek het ook lees vir julle, dat hoe een engel gekom het het geprofiteer het dit het precies net so gebeur, soos die engel natuurlijk aan Zacharia dit uitgebeeld is, nou 
Jesaja profiteer in die woord, een maagd sal zwanger word, dit is Jesaja 7 ver 14, daar staan geschreven. die Heere sal daarom zelf vir julle teken gee, gee. een <coughs> jong vrou sal zwanger word, en een sien in die wereld bring, en sy sal om Immanuel noem, dit staan ook, soos het in die oud testament geprofiteer is, haal ons het uit in die nieuwe testament, dit is wat God wil, ek met die woord oorbreek, oud testament, nieuwe testament, Matthies 1, 23, die maagd sal zwanger word, en een sien in die wereld bring, en hulle sal om Immanuel noem, die naam beteken God by ons, sien julle kom die ouwe nieuwe testament by mekaar, hoe groot profete en klein profete die komst van die Messias geprofiteer het, kom ons lees verder, die engel uit die jimmel verskyn aan die maagd Maria, en profiteer dat sy sal swange word met die Godse Seen Jesus, wat ook die Seen van die allerhoogste genoem sal word, God, ons vader wat op die troons toe sit, luister mooi, luister na die openbaring, kyk het geestelik in vlees, en kyk wat die Heer aan my geopenbaar het, God was die pa van Jesus, ek staaf en bevestig hierdie groot wonewerk, met die bewys uit Godse woord uit, dat jimmel weesens, jimmel weesens, welkinders by levende weesens, dis aardse mense, kon hee, volgens die woord van God, was dit wel moendlik gewees, verstaan jy, God, ons vader wat op die troons toe sitte, dier die kracht van die Heilige Geest, een kind in Maria verwek, wat een maag was, wat nog nooit seksueel verkeer, nog nooit omgang gehaard het nie, en dit wat ek sê, baie atheeste, baie satanisme, bevraag teken dit, en soek alle ranne, ompaai om dit te probeer verdraai en mense te misken dat het vals is jy kan dit nie glo nie, maar ek gaan dit nou staaf en bevestig met julle met die woord en skrif wat God vir my gegeet en die skrif is Genesis 6 vers 1 tot 4, ek lees het vir julle, hoor die woord van die Heere, toe die mense baie begin woord het op die aarde en daar vir hulle dochters gebore is het die jimmel weesens gesien die dochters van die mense is mooi, en het hulle getrou met die dochter van hulle keese, toe sê die Heere, my geest, dis die Heilige Geest, sal nie meer, so lang in die mens bly nie, want hy is sterflik, sy levensdier sal nou 120 jaar wees, in daar die tyd was daar rees op aarde, en ook daarna, wanneer die jimmel wees, is na die dochter van die mense toegekom, en kinders by hulle gehaard het, hulle was sterk mense van die oud tyd, die manne van naam, Jy sien hoe bewys die woord van God, dat het wel gedoen kan word, dat het wel gebeur het, jimmel weesens wat met aardse mense, vertaai met levende weesens, mense op aarde, seksueel verkeer het, so daar is die bewys, dat het wel kon gebeur, wat die Heere ook vir my gee, om vandag vir julle te kan gee. Lukas 1, 26 ver 35, hier die Heere vir my om met julle te deel, in die 6e maand van Elisabethse swangerskap, het God die engel Gabriel gestuur na die maagd in Nazareth, een dorp in Galilea, sy was verloof aan Joosef, een man uit die geslag van Dawe, die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Heer is by jou, sy was verbuisterd oor die woord en het gewonne wat die begroeting toch kon beteken. Die engel sê toe van, moet nie bang wees nie Maria, want God bewys genade aan jou, jy sal swange word en een sien in die wereld bring en jy moet om die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die sien van die allerhoogste genoem word. Die Heer is God sal om die troon van sy voorvader David gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jacob heers tot in eeuwigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê vir die engel, hoe is so iets moendlik? Aangezien ek nog nooit omgang, dis seksueel, verkeerd met die man, omgang met die man gehaard het nie. Die engel antwoord daar, die heilige geest sal oor jou kom, en die kracht van die allerhoogste sal die lewe in jou verwek, of wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seen van God. Is dit nie een krachtig geskrif nie? Lukas 2, 6, vers 7 en vers 21, Lukas 2, 6, 7 en 21, terwijl er daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word, sy het haar eersteling sien in die wereld gebring en om in doeken toegedraai en in een krip neergele, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Ach, daar later, 
Toen het tijd was om die kijkje te besnij, het hy die naam Jesus gekry, die naam wat daar, die, wat, wat dier die engel genoem is, nog voordat hij in die moederskoot ontvang was. Is het die fantastisch, hoe die engel kom, dit profiteer en hoe dit so uitwerk, en so het ook gebeur in die oud testament, ons gaan op die krap daar, gaan vir julle wees, wie hierdie Messias, wie hierdie ware Jesus Christus, Seen van God is, wat de eer en die vorig om te aanbid en dien, en hierdie woord te spreek. Ek gaan verder aan die engel uit die hemel verskyn aan Jozef, die verloofde van die maagd, Maria en prof profiteer aan hom, dat Maria swanger is met Godse Seen Jesus, wat ook Immanuel genoem sal word, dit beteken God by ons, Jesus is in Maria as een baarmoeder verwek, dier die kracht van die Heilige Gees, Matthies 1, 18 tot 25 lees ek vir julle, hier volg nou die geschiedenis van die geboorte van Jesus Christus, toe sy moeder Maria nog aan Jozef verloof was, het het gebleid dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het, sonder dat hulle seksueel verkeer het, die swangerskap het van die Heilige Gees gekom, haar verloofde Jozef, wat aan die wet van Moos getrouw was, maar, maar haar toch nie in die openbaar waar tot de skande wil maak nie, het om voorgeneem om die verloving stilweg te verbreek, ek wil aan my net sê, want hou God is gees, ons moet God in gees aanbid, dis wat die woord van God ons ook leer, terwyl hy dit in gedachte gehaard het, het daar een engel van die Heer in die droom aan hom verskyn, en sê, Joosef, sien van David, moet nie bang wees om met Maria te trouw nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees, Sy sal een sien in die wereld bring en jy moet om Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verloos. Dit het alles gebeur so dat die woord van die Heere dier sy profeet gesê het, vervul sal word. Die maag sal swanger word en een sien in die wereld bring en hulle sal om Immanuel noem. Soos jy saai, ek sê die naam beteken God by ons. Toe Joosef uit die slaap wakker word, het hy gemaakt soos die engel van die Heere om beveel het en met haar getrouw. Hy het echter nie met haar omgang, seksueel verkeer, omgang gehaard voordat sy haar sien Jesus in die wereld gebring het nie en Joosef het om Jesus genoem. Is dit die prachtig nie? Is dit die eer en die voorig om te gloe aan die wonen werk? Dit wat Jesus kom doen en wat die vader kom doen dier die kracht van die heilige gees. Dis, dis amazing. Die profeet Micha profiteer Bethlehem sal die grootste geboorteplek, ja, Bethlehem sal die geboorteplek van die Messias wees, hoor vandag die woord van die Heere, en ek staaf het bevestig dit, met groot skrifte uit die woord van God, uit Micha 5 vers 1, maar jy, Bethlehem, Ephrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom, wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer, sy begin, le ver terug, in die grijse verlede, jy sien hoe, hoe die klein profeet, in die vorige die groot profete in die oud testament geprofiteer het en hoe dit precies net so gebeur het in die nieuwe, pers, in die nieuwe testament toe Jesus gebore is. Matthies 2 vers 6 en jy Bethlehem gebied van Juda, jy is beslis die kleinste onder die leier van Juda nie, uit jou sal een leier voortkom wat vir my volk Israel een herder sal wees, Johannes 1 vers 1 tot 5, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God, hy was reeds in die begin by God, alles het dier hom tot stand gekom, ja, nie een enkele ding wat bestaan het, sonder hom tot stand gekom hy, en hom was daar lewe, en die lewe was die licht vir die mense, die licht skyn in die duisternis, en die duisternis kon het nie uitdoof, dis wie ons dien, dis wie hy is, Jesus Christus, die Messias, Johannes 7, 42, hier die Heere vir my, die skrif sê, mos die Christus kom uit die nageslag van David, en uit Bethlehem, die dorp waar David was, Johannes 8, 58, hier die Heere vir my, Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek jylle, voordat Abraham gebore is, was ek al, wat ek is, is dit nie krachtig nie, 1 Johannes 1 vers 1 tot 4, van die begin af was hy daar, ons het om self gehoor, ons het om met ons eie oog gesien, ja, ons het om gesien en met ons hande aan om geraak, hy is die woord, die lewe, die lewe het gekom, ons het omgesien en is een getuie daarvan en ons verkondig aan jylle die eeuwige lewe wat by die vader was en aan ons geopenbaar is, hom wat 
ons gesiene gehoor het, verkondig ons aan jelle, zodat so jelle aan ons gemeenschap deel kan hee, en die gemeenschap waaraan ons deel het, is die met die Vader en met sy Seen Jesus Christus, dit skryf ons, zodat so ons blijskap volkome kan wees, is dit nie massief nie, dit is groot, hier hier die Heere nog geskryf, 2 Petrus 1, 16, 17, Hoor die woord, toe ons aan jylle die kracht, toe ons aan jylle die kracht van ons Heere Jesus Christus en sy wederkomst bekend gemaakt het, het ons ons nie op vers, versingsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oor het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlijkheid ontvang, toe die allerhoogste majesteit gesê het. Dit is my geliefde sien, oor wie ek my verheeg. Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos een lamp wat in die donker plek skyn. Jylle sal goed doen as jylle in sy licht bly totdat die dag aanbreek en die morgen ster opkom in jylle harte. Dit vooral moet jylle weet, geen profetie en die skrif kan op grond van eie insig recht uitgelewe word nie, want geen profetie is ooit dier die wil van een mens voortgebring nie, nie, dier die heilige gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom verkondig, is dit nie wonderlik nie, hoe profete, klein en groot profete, uit die oud testament uit, sy komst geprofeteer, wie en wat hy is, en hoe kom hier die woord by mekaar, die ou nieuwe testament, is dit nie ongelooflik om te sien, hoe jare en jare se profetie vervul is, en op die oude van die dag, dat ons leven met die saafte geloof, dat die dat die geest, die heilige geest wat Jesus uit die dood het opgewek is, binnen ons leven dier ons geloof in Jesus Christus, en dat hy ons kom haal, is dit nie eer in die voel, dat ons ook sal opstaan uit die doodheid, en ons sal verheerlik, en sy eet en stafel sal gaan sit, en ons verheerlik. Hy sê die Heere, God het aan Simeon geopenbaar, dat die komens van die verlosser nabij is, Simeon sal beslis nie ster, voordat hy die gesalfte van die Heere gesien het nie, Lukas 2, 25-35, daar het destijds een man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrouw aan die wet in vroom en het uitgesien na die komst van die verlosser van Israel. Die heilige geest was op Simeon en het aan hom bekend gemaakt dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesafte van die Heere gesien het nie. <coughs> Dier die geest, dis die heilige geest gelei, het hy opgegaan na die tempel toe, toe die ouwe die kynkie Jesus bring om vir hom die gebruikelike bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Jere, laat die dienaar nou in vriend gaan volgens die woord, omdat my oe die verlossing gesien het, wat die gereed gemaakt het, voor die oe van al die volke, een licht tot verlichting van die nazies, en tot eer van die volk Israel, sy vader en moeder was verwonderd, oor die dinge wat van hom gesê is, Simeon het hulle geseen, en van Maria sy moeder gesê, kyk hierdie kynkie is bestemd tot de val, en de opstanding van baie in Israel, en tot het teken wat weerspreek sal word, so sal die gesintheid van baie mense aan die licht kom, en wat jou betref, een swaard sal dier jou siel gaan, die profetes Anna, dank God vir die kynkie, en praat met amal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het, Lukas 2, 36 tot 38, sê die woord, daar was ook een profetes Anna, een dochter van Faniel uit die stam Aser, sy was al baie oud, as jong vrou was sy 7 jaar getrouwd, en na een manse dood het sy wederwee geblei, sy was nou al 84 jaar oud, sy het nie van die tempel al weggeblei nie, en het God dag en nacht, gedien dier te vas en te bid. Jy is op daar die oomlik het sy nader gekom en God gedank oor die kynkie gepraat met amal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Die profeet Jeremia profeteer die kindermoord dier die roodes. Jeremia 31, 15, so sê die Heere, een gekerm word in Rama gehoor, een geheel <coughs> vol hartseer, Rachel treer oor haar kinders, sy wil haar nie laat troos nie, want haar kinders is weg. Matthies 2, 18, kyk hoe word die oud testament waar, alles wat geprofiteer is, word het waar in die nieuwe testament, een gekerm word in Rama gehoor, een geheel en een groot gejammer. 
Rachel Trier oder auch Kinder, sie wollen nicht getrost werden, um nicht mehr da ist. Nicht. Das ist die Ruhe, dass die Kinder sich tot gemacht haben, um zu probieren, von Jesus natürlich <lacht> uns zu raken. Hier ist eine Prophezie in die Buch von Psalms, sagt, wo die Wort von Jesus, Psalms 2, 7, ich will vertellen, was die Jesus angekommen hat. Er hat für mich gesagt, jij ist mein Sohn, von vandaag af ist ich dein Vater, Psalms 2, 7, und Matthäus 3, 17, sagt die Wort. Da war es auch eine Stimme in die Himmel, was gesagt Hey, das ist mein geliebte Sien, warum verjeg ich mich? Ist das die wohnliche, vleeslich und geestlich, wie die Wort bei mekaar uitbring? Oud Testament, die nur die Nieuwe Testament, das ist verschrikkelijk interessant und wohnlich und ich bin so geehrt, um die Weisheit zu deel. Die Prophet Jesaja profiteert, Johannes die Doper als Botschafter von Gott. Da staan geschrieben, Jesaja 40, Vers 3 tot 5, Iemand roep, maak für die Jere pad, <coughs> pad in die Woestijn, maak in die barre Wereld ein groot pad für uns Gott. Elke Laagte muss aufgefüllt werden, elke Berg und Rand muss gleich äh, Grund werden, elke Bult muss gleich Gelijkte Wort in elke kopie vlakte, dann zal die Macht van die Jere geopenbaar worden. Al wat lief, zal het zien. Die Jere zelf hat het gesehen. Kijk hoe kom die Wort in die Nieuwe Testament in Matthäus 3, Vers 3. Hij is die een waar die Prophet Jesaja bedoelt, toe hij gesê het, Iemand roep in die Woestijn, maak die pad vir die Jere gereed, maak die paaie vir hom rechheid. So staan het in Lukas 3, Vers 4 tot 6. So staan daar geschreven in die boek van die Prophet Jesaja. Iemand roep in die Woestijn, maak die pad van die Jere gereed, maak die paaie vir hom rechheid. Elke kloof moet opgevuld en elke berg en bol plat gemaakt word. Die krompaaie moet rechheid in die nieuwe paaie gelijk wordt en al die mensen zal die verlossing zien wat van God komt. Is het die wonen? Kijk hoe zwaar hij zwaart in die gees, hoe beweeg ons in die gees. Kijk het, zie het in gees, hoe beweeg ons vandaag die die woord wat ons zo oorbreek aan God komt al die loof en eer toe. Hier is nog een profetie uit die boek van Psalms uit. Psalms 91 vers 11 en 12 Hy sal sy engele opdracht gee om jou te beskerren waar jy ook al gaan Op hulle handen sal hulle jou dra so dat jy nie jou voet in een klip sal stamp nie. Kijk hoe kom die oud testament by die nieuwe heen uit. Matthies 4 6 en sê vol mas I, die seen van God te spring af de Satan wat hier praat wat vir Jesus uh, op die proef stel. Daar staan mos geskrywe hy sal sy engele oor jou opdracht gee en op hulle handen sal hulle jou dra so dat jy nie jou voet in een klip sal Stampie, sien jylle in die tye, hoe vroeg in die tye voor in die oud testament, hoe tylle al die type goed geprofiteer, en hoe dit precies so uitgewerk het op die einde van die dag, dit is absoluut wonderlik, eer om te sien hoe die Heerse woord werk, Jesaja profiteer, die Seen is gebore, hy is die licht, für die Welt, wo die Schriften, wo die Wurst, so die Heere dit oorbreek, Jesaja 8, Vers 23, en dann ook Jesaja 9, Vers 1, Vers 2, Vers 5 en Vers 6. Maar in die land waar daar duisternis is, sal daar nie langer donker te wees nie. En die verlede die Heere die gebiede Sibelon en Naftali verneder, maar in die toekomst sal hy die pad na die see van Galilea toe, die Jordaanstreek in die gebied van die heidene in ere herstel. Die volk wat in donker te geleef het, het een groot licht gesien, oor die wat in die donker land was, het een licht verskyn, geskyn. Ie het die wat wat nie meer een nasie was, nie baie gemaakt, hulle blijskap groot gemaakt, hulle het hulle in die teenwoordigheid verblij, soos mense blij is in die oestheid, soos hulle juig wanneer hulle die buit verdeel, vir ons is die seen gebore, an ons is die seen gegee, hy sal heers en hy sal genoem word, wonderbare raadsman, machtige God, ewige vader, vrede voors, sy heerskapie sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring, hy sal op die troon van David sit, en oor sy koninkryk regeer, hy sal die koninkryk vestig, en in stand hou, die reg en gerechtigheid, van nou af en vir altyd, daarvoor sal die onverdeelde trouw, van die Heere die almachtige sal, Is dit die fantastisch? Uit die, uit die profeet Jesaja sy boek geprofiteer en hoe groot is hy nie vandag? Hoe groot is ons Messias, ons Koning Jesus Christus? Matthäus 4, 15, 16 sê die woord, jy gebied van Sibelon 
en gebied van Naftali, aan die seekant, aan die oorkant, die Jordaan, Galilea, waar die heidene woon, die volk wat in duisternis woon, het een groot licht gesien, hulle wat in die skemerland van die dood lewe, vir hulle het die licht opgegaan, is dit die wonderlik, die 2 Korintheer 4 vers 6, sê die woord, God wat gesê het, laat haar licht skyn, uit die duisternis, het ook in ons harte een licht laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlijkheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal, is dit die wonderlik hoe die oud testament en die nieuwe testament by mekaar uitkom, Jesaja profiteer weer eens, Jesus is die perfecte offer, die lam wat vir ons geslag is, dier sy wonde is daar geneesing, Jesaja 53 vers 4 en 5, hoor die woord van die Heere, Toch het hy ons leiding op hom geneem, ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat dier God geslaan en gepeinig word, oor ons oortredings is hy dier boer, oor ons sones is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom, dier sy wonde het daar vir ons geneesing gekom, kyk hoe kom die nieuwe testament in, Matthies 8,17, soor vervul wat dier die profeet Jesaja gesê is, hy het ons leiding op hom geneem, ons siektes, het hy gedra, 1 Petrus 2, 24, hy het self ons sones in sy lichaam aan die kruis gedra, daardoor is ons vir die sones dood, en kan ons leven in gehoorzaamheid aan die wil van God, dier sy wonde, is jylle genees, is dit nie wonderlik nie, die profeet Micha profiteer die volgende, Jesus bring nie die vrede nie, maar die swaard, hoor die woord, Micha 7 vers 6, Die sien beledig sy pa, die dochter kom in opstand teen haar ma, die skoondochter teen haar skoonma, een manse huismense sal sy vijande word, of sy, een manse huismense het sy vijande geword. Dit is in Micha 7 vers 6 geprofiteer, die heren klein profeet Micha, kyk hoe kom het in die Nieuwe Testament in, Matthies 10 vers 34 tot 36, moet nie dink dat ek, dis Jesus wat hier praat, gekom het om die vrede op aarde te bring nie, ek het nie gekom om die vrede te bring, nie, maar die swaard, ek het gekom om tweedracht te bring, tis in een man en sy vader, tis in een dochter en haar moeder, tis in een skoondochter en haar skoonmoeder, ja, een man sy huismense sal sy vijande wees, en nog een evangelie, Lukas 12, 51 tot 53, sê die woord van die Heere, dink jylle dat ek gekom het om vrede op aarde te bring, nie, sê ek vir jylle, eder verdeeldheid, wat van nou af, sal al vijf mens in een huis onderling verdeeld wees, drie teen twee en twee teen drie, hulle sal verdeeld wees, vader teen sien en sien teen vader, moeder teen dochter en dochter teen moeder, skoonmoeder teen skoondochter en skoondochter teen skoonmoeder, en al wat die Heere daar dier wil sê, is Jesus het die koninkryk aarde toegebring, en dat Satan dier enige persoon kan manifesteer, selfs jou geliefd is, alles in geest, alles in geestelike betekenis, van dat Satan kan dier enige persoon aanval, en daar gaan konflik kom, want as jy die heilige geest in jou het, en een ander persoon jou paard, mis byvoorbeeld die duivel in hom, is het twee geestelike koninkryke wat tegen mekaar gaan bots, dit is wat Jesus hier dier bedoel het, ons gaan verder aan die profeet Malachi profiteer, die komst en die geboorte van Johannes die dooper, hoor die woord, Malachi 3 vers 1, Malachi 4 vers 5 en 6, hoor die woord van die Heere, ek gaan nou my boodskapper stier, hy sal die pad voor my aan, uit recht maak, en dan sal die Heere na wie jylle soek, skielik na sy tempel toe kom, ja die verbondsengel na wie jylle met soveel vreugde uitsien, gaan nou kom, sê die Heere die Almachtige, ek gaan vir jylle die profeet Elia stier, voor die dag van die Heere kom, die groot, die verskrikkelijke dag, Elia sal vir vaders en kinders met mekaar versoen, so dat ek nie hoef te kom, en die land heel te mal te vernietig, jy sien, dit was die komst van Johannes die dooper, geprofiteer dier die profeet Malachi, vir die doel en die rede, Johannes die dooper het die pad kom gelijkstel vir die Messias en vir die verbondsengel waar soveel mense uitgesien het na. Matthies 11 vers 10 en vers 13 tot 15 staaf en bevestig hierdie woorde, dit is hy van wie daar geskrywe staan, kyk, ek stier my boodskap, en dis Johannes die dooper voor jou uit, hy sal die pad vir jou recht maak, al die profeet in die wet het tot op Johannes geprofiteer, en as jylle dit wil aanvaar, Johannes is die Elia wat sal kom, wie oor het, moet luister, dit is wat die woord, en dit het precies alles net so gebeur, Jesaja profiteer, Jesus, die dienaar van die Heere, sal een vaandel wees, 
van alle volken en naties op aarde, hoor die woord van Jesaja, hy het geprofiteer in Jesaja 11 vers 10 en ook Jesaja 42 vers 1 tot 4, ek sit hulle combinatie saam, hoor die woord, in die tyd sal iemand uit die geslag van Isai een vaandel wees vir die volke, die nasies sal na hom vraag en sy woonplek sal een hoë aansien geniet, hier is my dienaar, ek stel hom aan, ek het hom uitverkies, hy geniet my guns, ek laat my geest, dit is die heilige geest op hom kom, dit is nou Jesus Christus, hy sal my wil aan die nasies bekend maak, hy sal nie roep nie, hy sal nie hard skree nie, hy sal nie sy stem op, op straat laat hoor nie, een geknakte riet sal hy nie afbreek nie, een lampet wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie, hy sal my wil bekend maak soos het is, selfs sal hy ook nie uitgedoof of geknak word nie, totdat hy my wil op aarde gevestig het, die eilande wacht op wat hy, hulle sal leer, is dit nie wonderlijk, kyk hoe Stafen bevestig, hoe, hoe val alles in plek in die Nieuwe Testament, hoor die woord van die Heere, Matthies 12, 18 tot 21, hier is my dienaar, dis Jesus, wat ek aangestel het, my geliefde oor wie ek my verheeg, ek sal my geest, dis die heilige geest op hom laat kom, en hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak, hy sal nie toos nie, en nie skree nie, en niemand sal sy stem op straat te hoor nie, en riet wat geknak is, sal hy nie afbreek nie, en een lampet wat rook nie uitdoof nie, hy sal die wil van God laat seefeer, en op hom, dit is Jesus, sal die nasies hulle hoop vestig, nog een skrif, Romeine 15, vers 12, hoor die woord, en Jesaja sê ook, Isai sal een nakomeling hee, en hy, dit is Jesus, sal opstaan, om die nasies te regeer, op hom sal die nasies hulle hoop vestig, is dit nie wonderlik, hoe die oud testament, en die nieuwe testament, by mekaar uitkom, dit is goed wat jy moet weet, vertaai, dit is belangrik, dat jy dit inneem vandag, Jesaja profiteer ook, en nog een skrif, jy is myne, Jesaja 43 vers 1 tot 7, sê die Heere vandag vir jou, vir amal wat om aangeneem het, vir allemaal wat, hulle, wat ons God geskape het, luister, so sê die Heere wat jou geskep het Jacob, wat jou gevorm het Israel, moet nie bang wees nie, ek verloos jou, ek het jou op jou naam geroep, jy is myne, as jy dier water moet gaan, is ek by jou, dier vier, hulle sal jou nie wegspoel nie, as jy dier vier moet gaan, sal dit jou nie skroe nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Heere jou God, die Heilige van Israel, jou redder, ek gee Egypte as losprys vir jou, kus en seba in jou plek, omdat jy vir my koosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volk en rouw vir jou lewe, moet nie bang wees nie, ek is by jou, ek bring jou kinder van die oost af, ek maak hulle by mekaar van die west af, ek sê vir die noorde, gee, vir die syde, moet hulle nie terughou nie, bring my seens van ver af, my dochter van die uithoeken van die aarde af, elke wat na my naam genoem word, elke wat ek geskep het tot my eer, wat ek gevorm het, wat ek gemaakt het, is dit die fantastische skrif nie, oh, dit is lekker om die Heere te dien, en die krachtskrywers te kan sien, en sien ook in gees, hoe die swaard beweeg vandag, aan God kom al die lof en eer toe, hy is nog geprofeseer, dier, dier Jesaja, hy profeteer, hy is in die skrif vervul, hy is die Messias, hy is die Christus, hoor jylle, hoor jylle kinder van die Heere, amal wat Jesus Christus dien, hoor die wat nie in hom glo nie, hoor die woord van die Heere vandag, Jesaja 58 vers 6, Jesaja 61 vers 1 en 2, hoor die woord van die Heere, is die vast wat ek wil hee nie dit nie, om die wat onrechtverig gevangen gehou word, dis geestelike gevangeniskap, wat gevangen gehou word, te bevry, om die week wat op mense druk af te haal, om verdruktes vry te maak, om elke week af te breek, die geest van die Heere, my God, het oor my gekom, die Heere het my gesalf, om een blije boodskap te bring, aan die mense in nood, hy het my gestuur, om die wat moedeloos is, op te beer, om vir die gevangenis vrylating aan te kondig, vryheid vir die, wat oopgesluit is, wat opgesluit is, om aan te kondig, dat die tyd gekom het, waarop die Heere genade betoon, die dag waarop ons God sy vijande straf, maar allemaal wat treer, vertroos, jy sien die Heere Jesus Christus het genade gebring hy het, hy het die oplossing gebring vir die wat die jik oor hulle gedraaf, wat die gevangene skap vastgevang, dis alles geestelike jik wat oor mens en dis hoekom sonne blijn is so belangrik is dis hoekom bevrijding so belangrik is maar die kracht van die heilige geest en die bloed van die lam is daar tot vergeving van sonne om jou verlossing vry te maak ons staaf dit wat ek in die oud testament gesê het, nou met die nieuwe testament 
Testament in Lukas 4 vers 18, 19 hoor die woord van die Heere, die geest van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het, omdat die evangelie aan arm is te verkondig, hy het my gestuur om die vrylaagting van gevangenis uit te roep, dis mense wat in geestelike gevangenis is, een slaaf van die zoon is volgens Johannes 8 vers 34, en uit te roep en herstel van gezicht vir blindes, die wat geestelik blind te doof is, om onderdrukt is en vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Heere aan te kondig, is dit nie wonderlik nie, dit is toe die genade gekom, die genadejaar, wat Jesus op aarde gebore is, die Messias, die Seen van God. Daniel, deel een visioen met ons, oor die toekomst, is dit nie wonderlik, hoe kom hy die skrif, een oud skrif in die oud testament, hoe kom hy, in openbaring dier in die Nieuwe Testament, hoor hy so, Daniel 7 vers 13, hy het een visioen gesê met die toekomst, Jesus die Seen van die mens, Daniel 7 vers 13, my nachtelike visioen het voortgedier, daar het in die wolke iemand aangekom, iemand soos een menselike weese, hy het na hom, dit is Jesus toe gegaan, wat ewig lewe en is voor hom gebring, hoor hy so Johannes 5, koek ek om die oud testamentiese, hoe kan ek sê, visioen wat daar nog, kijk hoe kom het in die nieuwe testament en openbaring, hoor hy so Johannes 5, 25 tot 27, ek verseker jylle, daar kom een tyd, en dit is nou, wanneer die dooi is, die stem van die Seen van God sal hoor, en die wat daarin gehoor gee, sal lewe, Soos die vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die seen gegee om dit in homself te hee. Hy het hom ook volmaak gegee om te oordeel, omdat hy die seen van die mens is. Verstaan jy die licht, die boodskap wat binnig, jy moet het geestelik en vleesik ook kan verstaan. Hoor hy sy openbaring 1 vers 12 tot 18, hoor hy die woord. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek sewe gouwe staanlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seen van die mens, dis Jesus. Hy het een lang kleed aangehaard, en gouwe band om sy boors gedra, die haar op sy kop was wit, soos wit wol, soos sneeuw, en sy oe het soos vier geflam, die licht wat uit om uitskyn, sy voete was soos geel koper, wat in een smelt oond gloei, en sy stem soos die gedruis van een groot watermassa, In sy rechterhand het hy 7 sterre gehaard, een skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkomst was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek om sien, het ek by sy voete neergeval en bly lees soos een wat dood is. Hy het toe met sy rechterhand aan my gevat en vir my gesê, moet nie bang wees nie, dit is ek, die eerste en die laaste, die levende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in aller eeuwigheid en ek het die sleetels van die dood en die dode reik, is dit nie een fantastische skrif, die selfde geest wat Jesus uit die dood het, dat opstaan, die selfde geest, lewe in elkeen wat glo, wat glo in Jesus Christus, wat die heilige geest ontvang het, wat een fantastische skrif, hier sê die woord, die, hier is Danielse visioen, wat hy gesê het in die 1933-53 vertaling, ek lees het vir julle, Daniel 7-13, ek het gesê in die nachtgezichte, en kyk, met die wolke van die jimmel het een met die hoofletter gekom, soos die seen van die mens, dis Jesus, en hy het gekom tot by die ouwe van daar, en hy het hom nader gebring voor hom, nou hoor wat sê die woord in Daniel 7 vers 9, vers 10 en vers 22, hoor hy so, terwijl ek kyk, is daar troon in recht gesit, en hy wat ewig lewe het op sy troon gaan sit, sy kleren was so wit so sneeuw, sy haar is so skoon wol, sy troon was van vier vlamme met wiele van vier, Vier het hy die troon gestroom en verder gevloei, duisende der duisende het om gedien, miljoene daarvoor om kom staan, die hofsitting het begin en die boeken met die anklachte is oopgemaak, toe het hy van die ewige lewe gekom, toe het hy wat ewig lewe gekom en uitspraak gelever, ten gunste van die heiliges van die allerhoogste, die tyd het aangebreek, dat die heiliges van God, die koninklijke heerskapie sal ontvang, is dit die fantastisch nie, my liewe broer en sister, ek krij hoenervleis, as ek dier die skrifte werk, en sien hoe die Heere, dier sy heiligees, die skrifte vandag oorbreek, nie net vir my nie, maar ook vir jou, wat ook een kind van die Heere is, maar ook vir die, wat nie glo in Jesus Christus nie, wat jou moeilijk aan een geloof aanhang, en val 
al sy afgodsdienste betrokken, self satanisme wat in die gevangenis kap van een valse god wat verslaan is, Jesus het aan die kruis uitgeroep, dit is volbring, ek gee absoluut geen eer en erkenning aan satan en sy bose koning, hy is klaar verslaan, ek het absoluut niks vir hom te sê nie, kom ons gaan verder aan, hier is nog een profesie uit die boek van Psalms uit, Psalms 118 vers 6, vers 22, vers 23 en vers 26, die Heer het by my, die Heer is by my, ek ken geen vrees nie, wat kan een mens aan my doen, die klip wat hier die bouwers afgekeer is, jy is hy, het die belangrijkste klip in die gebouw geword, dit is dier die Heere gedoen, en is een wonder in ons oe, prijs om wat in die naam van die Heere kom, en ons sien jylle uit die huis van die Heere, dit is in Psalms geprofiteer, geskryf, kyk hoe kom het in die Nieuwe Testament, en lees, luister hier so, Hebreus, Hebreus 13 vers 5 en vers 6, hou jylle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat jylle het, God self het gesê, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie, daarom, kan ons met vertrouwen sê, die Heer, die Heer is my helper, ek ken geen vreesie, wat kan een mens aan my doen, sien jy, hoe kom die oud testament, binnen die nieuwe testament, ingesmeld, afgesmeer, dier die kracht van God, dier die Messias wat gekom het, Matthies 21 vers 42, toe sê Jesus vir hulle, jy het toch al in die skrif gelees, die klip wat dier die bouwers afgekeer is, jy is hy is die belangrijkste klip in die gebouw geword, dit is dier die Heere gedoen, en is een wonder in ons oe, handelinge 4.11 sê die woord, hy is die klip wat dier jylle, die bouwers afgekeer is, jy is hy is die belangrijkste klip in die gebouw geword, Ephesiers 2 vers 20, jylle is een gebouw wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, een gebouw waarvan Christus Jesus self, die hoeksteen is, is die fantastisch, die skies toch, ek word maar baie geestelik aangevat, terwijl ek hierdie leerstelling maak, so ja, as ek so af en toe bykie hoes, verskoon maar, asjeblief, 1 Petrus 2 vers 4 en vers 6, Kom nou om toe, die levende steen wat dier die mens afgekeer is, wat dier God vir die ere plek uitverkies is, daarom staan daar in die skrif, kyk, ek le en sê on die hoeklip, uitverkies vir die ere plek, wie in hom glo word nooit te leergestel nie. Matthies 21 vers 9, die mense wat voor Jesus geloop het, en die wat achter hom aangekom het, het begin uitroep, prijs die seen van David, loof hom, wat in die naam van die Heere kom, prijs om in die hoogste jimmel, Matthies 23 vers 39, maar ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, tot die dag kom, wanneer julle sal uitroep, loof om, wat in die naam van die Heere kom, is dit nie fantastisch, hoe die ouwe en die nieuwe testament, by mekaar uitsluit, ansluit, die kan julle verstaan, die klein profete, die groot profete, die hoed alles by mekaar uitgekom, dit is absoluut wonderlik, ek geniet het, en ek hoop julle geniet het ook, Jesaja profeteer, strykelblokke, waarskewings teen versetting en afvalligheid van Jesus Christus. Jesaja 66, 24, wanneer hulle uit die stad uitgaan, sal hulle die lyke sien van die mense wat hulle teen my, dis Jesus verset het, die worms wat aan hulle vreet, sal nie vrek nie, en die vier waar in hulle brand, sal nie geblis word nie, hulle sal iets afgrysiks wees, vir al wat leef, en dit profiteer, dit dit speel oor, automatisch oor in die Nieuwe Testament, in die 1953 vertaling, staan daar geskrywe, in Markus 9 vers 42 tot 48, en elke wat een van hierdie kleintjes, wat in my glo laat strykel, dit is beter vir hom, as een meelsteen om sy nek gehang, en hy in die see gegooi word, en as jou hand jou laat strykel, kap dit af, dit is beter om vermink die lewe in te gaan, as om twee hande te hee, en in die hel te gaan, en in die on uit blisselike vier, waar hulle worms nie sterf, en die vier nie uitgeblis word nie, en as jou voet jou laat strykel, kap het af, dit is beter vir jou, om kreepel die lewe in te gaan, as om twee voete te heen, in die hel gewerp te word, en die onuitblisselike vier, waar hulle worm, nie sterf, en die vier nie uitgeblis word nie, en as jou oog jou laat strykel, plik dit uit, dit is beter vir jou om met die oog, om met een oog die koninkryk van God in te gaan, as om twee oog te hee, en in die helse vier gewerd te word, waar hulle worm nie sterf, en die vier nie uitgeblis word, jy sien die waarskewings is daar, wat Jesus 
ook in die oude en nieuwe testament dier Jesaja geprofiteer en hier staaf en bevestig het weer eens uit die nieuwe testament uit. Hier is nog een profetering dier Jesaja wat hy profiteer die intog in Jerusalem. Kijk precies wat geprofiteer is dier Jesaja. Kijk hoe dit uitgespeel wat alles precies so gebeur het in die nieuwe testament. Jesaja 62 vers 11 Die Heere kondig daar oor dwars oor die wereld aan, sê vir Sion, hy wat jou red kom, sy volk, sy volk wat hy syne gemaakt het, is by hom, en die wat aan hom behoort, loop voor hom uit. Dit sal jy in die Nieuwe Testament lees, in Matthies 21 vers 5, sê vir Sion, kyk jou koning kom na jou toe, hy is nederig en hy rai op die donkie, op die vul van die pak dier. Die profeet Zacharia profeteer die koning kom, Jesus bring vrede, hoor jy die woord, Zacharia 9 vers 9 vers 10, Jibol Sion, jy Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is rechtverig en hy is een oorwinnaar, hy is nederig en hy rai op die donkie, op die hingsvol van die donkie, Ek sal die strijdwaans in Ephraim vernietig, die perde uit Jerusalem uitroei, die peilen boog waarmee oorlog gemaakt word, sal gebreek word, oorlog is nie van Jesus Christus, nie van God af nie, die koning sal vrede vir die nazies aankondig en hy sal regeer van see tot see, van die eeuwvreed af, eeuwvraad af tot in die uithoeken van die aarde. Kijk hier wat sê die woord in Matthies 21 vers 5, sê vir Sion, kijk jou koning kom na jou toe, hy is nederig en hy rai op die donkie, op die vul van die pak, hier sê nou kom jy ouwe in die nieuwe testament by mekaar uit, Johannes 12 vers 15, moet nie bang wees nie Sion, kijk jou koning kom en hy rai op die donkie, is dit nie fantastisch nie, hier is nog een professeer die boek van Psalms uit, Psalms 8 vers 3, Kinders en syigelinge besing die machtige werk wat jy tot stand gebring het. So word jy teenstanders die vijand en die wraakgierig is tot swaie gebring. Dis Psalms 8 vers 3, kyk hoe kom het tot toevoeging in die Nieuwe Testament. Matthies 21 vers 16, hulle sê toe vir hom, hoor jy wat sê hulle daar? Ja, antwoord Jesus, het jy dan nooit gelees nie? Jy het daarvoor gesorg dat kinders, kinders en syigelinge jy lof besing, dit is toe hy in Jerusalem in inkom, en allemaal besing sy lof, self die syigelinge, die kinders, het sy lof besing, dit is alles geprofiteer, uit die woord van God, in die oud testament uit, Jesaja profiteer, daar is buiten my geen ander God nie, Jesaja profiteer, daar is buiten my, dit is Jesus, geen ander God nie, elke knie sal buig, en elke tong sal getuig, dat Jesus Christus die Heere is, Jesaja 45 vers 21 tot 23, stel jylle saak, en bring jylle bewijse, beraadslag geris met mekaar daar oor, wie het van nou, wie het, wat nou gebeur, lang al aangekondig, weet al van tevore gesê, dit sal gebeur, is dit nie ek, die Heere nie, daar is buiten my geen God nie, net ek, is God wat rechtvaardig is en red, kom na my toe, dat jylle gered kan word, is een uitnodiging van die Heere Jesus Christus, amal op aarde, want ek is God, daar is geen ander nie, ek lee eet af in my eie naam, wat ek sê is betrouwbaar, dit is een woord, wat nie onvervul sal bly nie, voor my, sal elke knie buig, in my naam, sal elke tong een eet af lee, dit is alles geprofiteer in Jesaja, my liewe broer en sister, kyk hoe gooi ons het oor, vir elke atheus, elke wat die glo nie, wat in satanisme betrokken, wat aan een valse goede aanbid en dien, het jylle die woord van God gehoor, luister hoe stafe bevestig ons dit in die Nieuwe Testament, Markus 12, 32, daar staan geskrywe prachtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom, dit is waar wat jy gesê, die Heer is die enaste God, en daar is geen ander God as hy nie, Romeine 14 vers 11, so seker as ek lewe, sê die Heer, voor my sal elke knie buig, en elke tong sal beleid, dat ek God is, fantastisch, fantastisch, so of jy dit wil doen, of dit nie wil doen, die dag aan die tyd kom, wat jy sal knie buig, en jy sal herken, dat die Heer God is, baie baie belangrik, Jesaja profiteer verder, wie in Jesus gloe, sal die heilige gees ontvang. Jesaja 58 vers 11, hoor jy die woord, die Heere sal jou altyd deerlei, selfs in doorstreke sal hy in jou behoeftes voorsien, hy sal jou sterk maak, jy sal wees soos een tuin met volop water, soos een fontein waarvan die water nie opdroog nie, dit staaf en bevestig ons weer eens met die nieuwe testament, in Johannes 7 vers 38 en vers 39, met die een wat in my gloe, is dit soos die skrif sê, 
Stroom levende water zal uit zijn binnenste vloei. Hiermee het hy na die geest, dis die heilige geest verwijs. Want die mense wat tot geloof in hom kom, sou die heilige geest ontvang. Die heilige geest was nog niet uitgestort nie, omdat Jesus toen nog niet verheerlik was nie. Alright, dan gaan ons verder aan. En uh, luister lekker saam, drink hy koppie koffie, drink hy koppie thee, maak hy glas koring vol, sit af hy cellfoon, luister, behou concentratie, want hierdie is groot, hierdie is massief, dit is hoekom daar een kind geboor is, dit is hoekom ons kerstdag vier, dit is hoekom ons glo, dit is wat voor ons leven, want ons glo in hy belofte, Jesaja profiteer, hy is, as een misdadiger beskou, dit is Jesus Christus, hy is soos een misdadiger beskou, Jesaja 53, 12, het het geprofiteer, daarom gee ek aan hom, een ere plek onder die groot is, hy sal saam met machtig is die oorwinner, oorwinning vier, omdat hy hom in die dood oorgegeet, en as misdadiger beskou is, omdat hy die sones van baie op hom geneem het, en vir die oortreders, Gebitte. Dit was die type Messias, Jesus Christus, wie hy was. Lukas 22, as sien hoe bevestig ons dit, uit die, uit, die, uit die Nieuwe Testament, bevestig dit wat geprofiteer is, tafel bevestig ons dit in die Nieuwe Testament. Lukas 22, vers 37, ek sê vir julle die skrifwoord wat sê, en hy is als een misdadiger beskou, moet aan my bewaarheid word, want wat op my, dis Jesus betrekking het, gaan nou in vervulling. Sien julle, Alles wat in die oude testament geprofiteer is, hoe kom het automatisch oor na die nieuwe testament toe die groot profeet Jesaja. Dan kyk ons verder, luister hier so, hier is nogal baie interessant, selfs Judas Iscariot, ons allemaal weet wie hy is, dis Judas wat die duivel ingevaar het, selfs Judas Iscariot, sy val, is dier die profeet Zacharia in die bybel geprofiteer, selfs die grond wat gekoop is dier die geld wat die jode as lospreid vir Judas betaal het, vir die uitlevering van Jesus, is geprofiteer, is dit die wonlikie, so alles is al daai tyd geprofiteer, en dit het alles hulle krachtig kom vind, in die nieuwe testament, met die teenwoordigheid van Jesus op aarde, is dit die wonlikie, kom ek lees dit vir julle, Zacharia 11, vers 12 en 13, ek het vir hulle gesê, as julle wil, gee my my loon, as julle nie wil nie, laat staan dit, hulle het toe my loon afgeweeg, 30 stikke silver, die Heer het vir my gesê, gooi dit vir die pottebakker, en dit was nogal die kostbare loon, wat hulle ge, gemeen het, ek waard is, maar ek het die 30 stikke gevat, en dit in die huis van die Heere, vir die pottebakker gegooi, Matthies 27 ver 5 en 10, kyk hoe stafels bevestig ons die skrifte, kyk nou mooi, Joras het toe die geld in die tempel ingegooi, weggeloop en homself gaan ophang, die priesterhoofde het die geld opgetel en gesê, dit is nie ge- oorloof, om dit in die tempel vir ons te stoort nie, want dit is bloedgeld. Hulle besluit toe om daarmee die grond van die pottebakker te koop, as een begrafplaas vir vreemdelinge. Daar die stik grond word tot vandag toe nog bloedgrond genoem. Dit is die woord vir vol, wat die Heere dier die profeet Jeremia gesê het, en hulle het die dertig silvermunstikke geneem, dit is die prijs wat die Israelite ooreengekom het om vir hom te betaal, en hulle het dit uitbetaal vir die grond van die pottebakker, so het die Heere dit aan my opgedra. Is dit nie fantastisch nie? Kijk hier so, Jeremia 32 vers 6 en 9, dit val alles nog onder alles wat met Judas gebeur, Jeremia het vir Sedekia geantwoord, Die woord van die Heere tot my gekom, jou oom Salem, sy sien Hanamel, sal na jou toe kom en sê, koop my stuk grond wat in Anatot is vir jou, want volgens die losingsreg moet jy dit koop. Soos die Heere gesê het, het my neef Hanamel na my toe gekom in die binnenplaas van die paleiswag en vir my gesê, koop toch my stuk grond wat in Anatot is in die gebied van Benjamin, dit is jou reg om dit te besit, jy het die losingsreg, koop dit vir jou, ek het toe geweet, dit is die woord van hier en, het, en ek het die stuk grond wat in Anatot is by my neef Hanamel gekoop, ek het vir hom 200 gram silver afgewees, sien jy nou kom die professie, hoe kom die skrifte by mekaar, nou baie belangrik, luister hier so, luister, hou concentratie, drink hy koppie koffie, luister mooi, Judas sou Jesus verraai, so moes die skrif vervul word, dit is geprofeseer, dit is geprofeteer, so moes die skrif vervul word, so wat in die oud testament klaar geprofeteer is, 
wo es automatisch op die ene vredag vervul word in die Nieuwe Testament, en dit het precies so uitgewerkt, en uh, vir, vir, vir elke actie en vlees is daar natuurlijk een reaksie in jou geest, nou hoor jy so, Matthies 26 vers 24 en 25, die sien van die mens, gaan inderdaad sterwe, dis Jesus wat hier praat, soos daar oor hom geskrywe staan, maar weer die man, dier wie die sien van die mens verraai word, dit sou vir daar die man beter gewees het, as hy nooit gebore was nie, toe sê Judas, sy verraai, is dit miskien ek, Rabbi? Jesus antwoord om, dit is soos jy sê. Nou, as ons verder lees in Johannes 17 vers 12, sê Jesus vir sy disciples, hoor mooi, Johannes 17 12, toe ek, dis Jesus by hulle was, het ek hulle in die naam, in die naam bewaard, dis Jesus wat, wat, wat bid die so, die naam wat jy my gegeet, ek het hulle beskerm, en nie een van hulle het verloore gegaan nie, behalwe, hoor jy so, die een wat verloore moes, moet gaan, so dat die skrif vervol kan word. Julle sien, even Judas Iscariot, sy, sy, sy opstaan en val, en, 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 en hoe hy op die einde van die dag tot de val kom, wat, wat Satan in hom ingevaar het om vir Jesus te verraai, dit is alles geprofiteer, alles het precies uitgewerk, soos het natuurlijk in die oud testament geprofiteer, is dit nie wonderlik nie, om te sien hoe die bybel oopgebreek word, vir elke van ons vandag, baie baie belangrik, die profeet Malachi profiteer, alles, goed en sleg, is in Godse hand, God beplan alles, hy is in beheer van alles, Malachi 1 vers 2 en 3 sê die woord, ek het julle lief, Ek het jylle lief, sê die Heere, maar jylle vraag, hoe het jy ons lief? Jesu was toch Jakobse broer, sê die Heere, en toch het ek vir Jakob lief gehaard, en vir Jesu gehaard. Ek het sy bergland, een verlate plek gemaakt, sy woongebied, vir die woestijnjakkelse gegee. Nou kyk, hoe kom dit nou oor 1, na die Nieuwe Testament, in Romeine 9, vers 11 tot 18, hoor jy so, toe haar kinders nog nie gebore was, en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is, al vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien, daar staan ook geskrywe, vir Jacob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek gehad, die besluit van God is gegrond, op uitverkiesing, dit hang dus nie af van wat die mens doen nie, maar van hom, wat jou roep, wat moet ons hier, hieruit afle, dat God onrechtverig is, beslis nie, Vir Mooses het hy gesê, ek sal baramhartig wees oor wie ek baramhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af van een mense wil of strewe nie, maar van God wat baramhartig is. In die skrif sê, in die skrif sê God immer vir die faro, juist hiervoor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek in jou my kracht kan toon, en dat my naam oor die hele aarde verkondig kon word, dit is dis inderdaad so, dat God om ontferm oor wie hy wil, en dat hy verhaard wie hy wil, God is in beheer van goed en slecht van alles, is ons vader in die hemel in beheer, Genesis 25 vers 22 en 23 sê die woord, die kinders het al, dit is nou um, die kinderkies wat, wat automatisch en, uh, uh, ach, uh, skies toch, ek het nou net haar naam vergeet, maar, Ek lees vir julle, die kinders het in haar teen mekaar gestamp en toe sê sy, waarom gebeur so iets met my? Sy het toe die Heere gaan raadpleeg en hy het vaag gesê, daar is twee nasies in jou, twee volke uit jou sal van mekaar gesky word. Een sal sterke wees as die ander, die oudste sal die jongste dien. Dit is wat die woord van God skies, ek het nou net die lekker op die naam gekom en ek vraag om verskoning wat dit aan betref. Kom, ons gaan verder aan. Soms dink ons, ons is in beheer, maar ons is glad nie in beheer nie, my liewe broer en sister. Amal van ons, goed en sleg. Spreke 16,9 sê die Heere, een mens beplan sy pad, maar die Heere bepaal hoe hy loop. Simon Petrus, wat Jesus verloon, vertaai, as ons kyk na Simon Petrus, wat Jesus verloon het, voor Jesus sy inhechte neeming, sê hy vir Jesus in Matthies 26 vers 33 tot 35, Daarop het Petrus vir hom gesê, Al sal hulle jy ook allemaal in die steek laat, Ek sal jy nooit in die steek laat nie. Toe sê Jesus vir hom, vir hom <coughs> Dit verseker ek jou, Vandag nog, Voordat die aankraai, Sal jy my drie maal verloon. 
Petrus sê vir hom, al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis u verloon nie. Al die ander disciples het ook so gesê, dit was alles voor Jesus in hechtenis neming. Kou ons kyk wat het gebeur na Jesus in hechtenis neming. Matthies 26 vers 69.5 69 tot ver 75, Matthies 26 vers 69 tot 75, ek lees het vir julle, Petrus het buiten in die binnenhof gesit, toe het dienstmeisie na hom toe kom en sê, jy was ook saam met, saam met Jesus die gale leer, maar hy het dit voor amal ontken, ek weet nie waarvan jy praat nie, hy gaan toe na die uitgang van die binnenhof, daar sê na ander dienstmeisie om en sê vir die wat daar staan, hierdie man was saam met Jesus van Nazareth, weer het Petrus het ontken en met die eet gesê, ek ken nie die man nie, en rikkie later kom die manne wat daar staan na Peter toe en sê, dit is waar, jy is ook een van hulle, en mens kan het aan jou spraak hoor, toe begin hy vloek, kyk hoe Simon Peters op, hy het begin vloek en hy het gesweer, ek ken nie die man nie, en op daar die oomlik het daar een haan gekraai, toe val het Petrus by wat Jesus gesê het, voordat die haan kraai, sal jy my driemaal verloon, en hy het buiten toegegaan en bitterlik geil, jy sien, alles was geprofiteer, Jesus Christus het klaar gesien wat precies gaan gebeur, en soms dink ons, ons is in beheer, ons is nie in beheer, en dit wat die Heere vir my dier die skrif kom leer het, Zacharia profiteer, God gee toestemming dat Jesus doodgemaak word, swaard van die dood tref Jesus, in die tuin van Gethsemane het Jesus klaar geweet wat vir hom wacht, so automatisch God gee toestemming, Satan kon absoluut niks aan Jesus Christus doen nie, tot die dag wat die lijn getrek wat God toestemming daarvoor geeft. kom ons kyk na die skrift in die oud testament wat die Heere gegeet, kom swaard, tref die herder in my dienst, sê die Heere die almachtige, Tref die man, hierdie is Zacharia 13 vers 7 tot 9, ek lees het weer, kom swaard, tref die herder in my dienst, sê die Heere die Almachtige, tref die man, wat so na aan my is, maak door die herder, dat die skape uit mekaar gejaagd kan word, ek sal self optree, ook tegen die kleinstes onder hulle, dwars oor die land, sê die Heere, sal twee derdes van hulle uitgeroei word en omkom, daar sal net die derde van hulle oorblij in die land, en die derdes, Derde sal ek met vier louter soos solver gelouter word, ek sal hulle syver soos goud gesyver word, hulle sal my aanroep en ek sal hulle gebede verhoor, ek sal sê, hulle is my volk en hulle sal sê, die Heer is ons God. Nou kyk hoe kom hierdie skrif automatisch oor na die Nieuwe Testament toe, nog een skrif hier in die Oud Testament wat ek net wil deel, en dit is Jesaja 40 vers 11, soos hy herder versorg hy sy kudde, die lammers maak hy by mekaar in sy arms, en hy dra hulle tegen sy boors, hy sorg vir die lammer ooie, dit is maar net die skrif hier wat ek gevoel het, ek wil saam met hierdie deel, nou as ons kyk na Matthies 26 vers 31, toe sê Jesus vir hulle, jylle amal sal my vandag nog in die steek laat, daar staan immers geskrywe, ek sal die herde doodmaak en die skape van sy kudde sal uit mekaar gejaag word, het het nie precies gebeur, so Zacharia dit geprofiteer het, die kons kyk na nog een skrif, Lukas 22 vers 53, dag vir dag was ek, dis Jesus, saam met jylle, in die tempel, en jy het nie hand uitgesteek om my te vang nie, maar nou dat die tyd vir die duistere machte daar is, het jylle jylle kans, jy sien Satan kon absoluut niks, hy en sy boose koning, hy kon absoluut niks aan Jesus Christus doen nie, tot die tyd, tot die, tot die besuit gemaakt het, wat vader toestemming gegeet, dat het gebeur, toe dit in plek geval, hy sê Johannes, in Johannes 1911, sê Jesus daar so, en Jesus antwoord om, hy sou geen gesag, oor my gehad het, as dit nie van boe aan jy gegeef was nie, daarom het hy wat my aan jy uitgelever het, groter skuld, daar het Jesus maar net gesê, dat niemand op aarde iets kan doen, as dit nie uit die jimmel uit aan hom gegees, en dit is ook waar Johannes 3 vers 7 toerig inkom, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die jimmel uit aan hom gegees, en alles, 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 goed en slecht, gebeur alles volgens Godse perfecte wil en plan, definitief, kom ons gaan verder aan, hier is nog een profesie uit die boek van Psalms uit, Net, net voor ek aangaan, wil ek jou net uitnooi om een breek te vat, vertel jy, maak vir jou nog een kopie koffie of een kopie thee, maak vir jou nog een glas koerang by mekaar en sit en vat, maak seker jy werk lekker samen met die heer, ek weet soms is my leerstellings lang, 
maar dit is vir die Heere belangrik, dat hierdie woord na jou toe gebring sal word vandag, dit is wat die Heere op my hart geleed, en ek kan nie my werk halfpad doen, ek kan nie alles wat ek sê vandag in 5 minuten opsommie, en dit is belang dat ons die woord, die praatwerk laat doen, die geest, die swaard, van ons beweeg in die geest, en hy breek groot dieren oop, wat ons nie allag kan sien, ons besef nie van dit wat vandag gebeur, en maar ons prijs die Heere daarvoor, en ek wil jou uitnooi om, om ge- gefokus te wees, concentratie te behou, en saam met my dier te werk, en te sien hoe die oud testament op die einde van die dag met die nieuwe testament precies uitgewerkt is, soos het geprofiteer is dier die groot en die klein profete. Kom, ons gaan verder aan. Hier is een profetie, een profetie uit die boek van Psalms uit, <coughs> Psalms 110 vers 1, staan nog geskrywe, die Heer het vir my Heer, die koning sê, kom sit aan my rechterhand, en ek sal jou vijand aan jou onderwerp. As ons kyk, hoe kom het in die Nieuwe Testament, in Matthies 22 vers 44, die Heer het vir my gesê, sit aan my rechterhand, totdat ek jou vijand aan jou onderwerp het. Jy sien, hoe kom die ouwe in die Nieuwe Testament by mekaar uit. Matthies 26 vers 64, Jesus antwoord om, Dit is soos jy sê, daarby sê ek vir julle, van nou as sal julle die seen van die mens sien waar hy aan die rechterhand sit van hom wat machtig is, en julle sal hom sien, kom op die wolke van die jimmel. Verstaan, dit is een fantastische skrif. Hier is nog een skrif in die boek van Psalms uit, Psalms 69 vers 5 en vers 22 tot 24 en vers 26. Die wat my sonne rede haat, is meer as die haar op my kop. Die wat my vir altyd wil stilmaak is sterk. My vijande doen my met vals beskuldigings om af te gee wat ek nie geroof het nie. Toe ek honger was het hulle my gif aangebied, toe ek door was wil hulle my as syn laat drink. Laat hulle feest hulle tot de val bring, hulle offermaalte hulle ondergang wees, laat hulle stokblind word, laat hulle gebreklik word, laat hulle blijplekke verwoes word, so daar niemand oor is in hulle woonings nie. Kijk hoe kom hierdie oud, die oud testament nou by die nieuwe ene in, kijk nou is Johannes 15, 25, maar die woorde wat in die skrif geskrywe staan, moet vervol word, hulle het my sonne rede gehad, dis absoluut die waarheid, Matthies 27 ver 34 en 48, daar het hulle om een mengsel van wijn en gal gegee om te drink, maar toe hy dit proe, wil hy dit nie drink nie. Een van hulle hart op toe gauw vat een spons en maak dit vol sierwijn en hou dit op een stok vir hom om te drink. Handelinge 1 vers 18 tot 20 geer die Heere vir my met die geld wat Judas vir sy misdaad gekryd het, hy is stuk grond gekoop, daar het hy vooroor geval en oopgebaars, en al sy ingewande het uitgepeel, dit het bekend geword onder al die inwoner van Jerusalem, daarom word die plek in hulle taal Alkeldama genoem, dit beteken bloedgrond, in die boek van die persaan staan daar, dat sy woonplek leeg word, dat niemand daar in woon nie, en dat de ander sy amp oorneem. Sien julle, kom die ouwe die nieuwe teste by, by mekaar, het is vir die heren belangrik, <coughs> dat julle weet wie hy is, wat hy is, waar hy vandaan kom, en hoekom hy so massief en groot is. Hier is nog een profetie uit die boek van Psalms uit. Psalms 22 vers 19 Hulle verdeel my kleren onder mekaar en trek looikies oor my mantel. Is dit die waar wat met Jesus gebeur het nie? Matthies 27 35 Hulle het omgekruisig en sy kleren verdeel dier te lood. <coughs> Julle sien hoe die oud testament het dit geprofiteer en die nieuwe testament het dit precies so uitgewerkt. Definitief. Nog een profetie in die boek van Psalms uit. Psalms 22 vers 2 My God, my God, waarom het u my verlaat en bly u ver as ek ek om hulp roep, Matthies 27 vers 46, teen 3 uur het Jesus hart uitgeroep, Eli, Eli, Lema, Sabachthani, dit, dit is, my God, my God, waarom het u my verlaat, precies wat in die oud testament geprofiteer, dit precies gebeur in die nieuwe testament, kom ons kyk na nog een profe, profetie van Zacharia, hy profeteer, daar sal berouw in Jerusalem wees, hulle sal hom sien vir wie hulle dierboer het aan die kruis, Zacharia 12 vers 10, maar oor die koningshuis van David en oor die inwoner van Jerusalem bring ek een geest van welwillendheid en van berouw. Hulle sal na hom kyk, dis Jesus vir wie hulle doodgesteek het en hulle sal oor hom treer soos een mens treer oor een enaste kind. Hulle sal oor hom huil soos een mens oor een oudste seen huil. Sê, dis geprofiteer in die oud testament en gooi ons om oor nieuwe testament toe. Johannes 19 vers 33 tot 37. Toe hulle echter by Jesus kom en sien dat hy al klaar dood is, 
is, het hulle nie sy bene gebreek nie, maar een van die soldaat het met de spies in sy sy gesteek, en daar het dadelijk bloed en water uitgekom, hy wat het gesien het, le daarvan getuienis af, en sy getuienis is waar, hy weet dat hy die waarheid praat, zodat so jelle ook kan glo, dit het gebeur, so dat die skrif vervul kon word, geen been van hom sal gebreek word nie, en verder sê die skrif op een ander plek, hulle sal hom sien vir wele dierboer het, dit het precies gebeur, soos het geprofiteer is, nou baie belangrik, die komst van Jesus, uh, uh, van Jesus oor Skari totaal in al die Nieuwe Testament, jylle kan het sien ook, die komst van Jesus, van die kleine en die groot profete, alles het oorgespoel na die Nieuwe Testament, en nou kom, ons gaan alles, alles hier buitenkant gaan oor geloof, dis waar oor het gaan, jy moet net in Jesus Christus glo, jy moet glo dat hy die Messias, die Christus, die Seen van God is, Johannes 14 sê, sê die woord, Jesus het vir hom gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom na die vader behalwe dier my nie, so maak die saak, as jy in enige persoon glo, of aan een godsdienst, of aan een valse geloof, en selfs een atheist, of een satanist is, as jy in enige iets anders glo, behalwe Jesus Christus, is, gaan jy die koninkryk van God nie sien nie, hy is die weg, die waarheid in die lewe en niemand kom na die vader behalwe dier hom nie, Johannes 3,16 God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigste sien gegeet, so dat die wat in hom glo nie verloor sal gaan nie maar die eeuwige lewe sal hee jou uitkom, laat het een antwoord, gee jou hart vir Jesus, neem hom aan, draai terug, draai terug, gaan soek sy aangezicht op, handelinge 16,31 hulle antwoord om, glo nie Heere Jesus, en jy sal gereed word, jy en jou hele huisgesin, wie nie glo nie, is klaar vir oordeel, hoor jy so, wie nie glo nie, is klaar, so as jy satanist is, of jy glo in enig iets behalwe Jesus gesdol, of jy glo absoluut glad nie, is hierdie skrif vir jou, wie nie glo nie, is klaar vir oordeel, Johannes 3,18, wie in hom glo, word jy vir oordeel nie, Wie nie glo nie is rees veroordeel om, want hy nie in die enigste sien van God glo nie. Hier is nog een skrif, 1 Johannes 5 vers 10 tot 12. Wie in die sien van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak om tot een leenaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy sien gelever het nie. En die getuienis behels dit, God het ons die eeuwige lewe gegee, en die lewe is dier sy sien. Wie die sien het, het die lewe, wie nie die sien van God het nie, het ook hier die lewe nie, so ja, vertaai, jy moet die kese maak, die besuite is natuurlijk in jou hande, die wat nie glo, die wat atheist, die wat in ander val, daar is net een weg waar het in lewe, sy naam is Jesus Christus, klaar, jy moet glo dat hy die Messias is, die sien van God, wat die ewige lewe bied, hier is nog een profesie, hy die boek van Psalms uit, Psalms 68 vers 19, Daar staan geskrywe, jy het kruisgevangenis weggevoer, mens het vir jy geskenke gebring, selfs die wat teen jy in opstand was, toe het jy opgegaan na die hoogte om daar te woon. Heere God, dis alles deel van die jimmelvaart, ons kyk hoe kom het oor 1 met handelinge 1 vers 9 in die Nieuwe Testament. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwijl hy dit sien en die wolk het om weggeneem, so dat hy om nie langer kon sien nie. Daar staan nog geskrywe in handelinge 233, hy is verhoog aan die rechterhand van God, en hy het die heilige geest wat beloof is, van die vader ontvang en uitgestort, dit is wat jylle nou sien en hoor, is dit die wonderlik, die omdeel van die groter plan van Godse perfecte wil, van sy koninkryk te kan wees, ek is koon opgewon as ek hier dier lees, die profeet Joel een klein profeet profeteer die volgende, so sal het in die laaste dag wees, elke wat die naam van die Heere aanroep, sal gered word, en ek praat die vandag net met kinders van die Heere, en ek praat vandag met die wat nie geloof het in Jesus Christus, wat verloore is, wat deel van die wereld is, wat deel is van valse geloof, luister na die woord van God, Joel 2 vers 28 en 32, ek lees het vir julle, wanneer dit alles gebeur het, sal ek my geest, dis die heilige geest laat kom op al al die mense, jylle seens en jylle dochters sal as profete optree, jylle ou mense sal drome drome, jylle jongmans sal visioene sien, in daar die tyd sal ek my heilige geest laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie, ek sal tekens gee in die jimmel en op aarde, bloed, vier en rookwolke, die son sal donker word, die maan sal bloed rooi, en sal die maan, 
bloed rooi en dan zal die groe die vreselijke dag van die Heere kom. Elke wat die naam van die Heere aanroep sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal haar uitkomst wees. So die Heere beloof, luister weer die woord van die Heere, die wat dier die Heere geroep is, is by die wat gered word. Ons sê, ons dra dit oor na die Nieuwe Testament toe, handelinge 2 vers 17 tot 21. So sal het in die laaste dag wees, sê God, ek sal my geest, dis die heilige geest uitstort op alle mense, jylle seens en jylle dochter sal as profete optree, jylle jong mense sal gezichte sien, jylle ou mense sal drome droom, ja op my dienaar, op my dienaars en my dienaresse sal ek en daar die dag my heilige geest uitstort en hulle sal as profete optree. Ek sal tekens boon die licht en wonders onder op die aarde gee bloed en vier en rookwolke. Die son sal pikdonke word en die maan bloedrooi voordat die groot en glorierijke dag van die Heere kom. So sal het dan wees. Elke wat die naam van die Heere anroep sal gered word. My liewe broer, sister, allemaal wat vandag na my luister, daar is net een naam, daar is net een weg waar het in lewe en sy naam is Jesus Christus, klaar Jesaja profiteer, God woon nie in gebouwe nie, God het alles geskape, Jesaja 66 vers 1 en 2, ek lees het vir julle, so sê die Heere, die jimmel is my troon en die aarde die rustplek vir my voete, hoe moet die huis dan wees wat julle vir my bou, die plek waar ek kan woon, ek het alles gemaakt en so het alles ontstaan, sê die Heere, ek slaan ach op die mens in nood, op die een wat berouw het oor sy sonde, wat ontsag het, vir my woord, kom ons gooi het oor Nieuwe Testament, toe handelinge 7 vers 48 tot 50, God, die allerhoogste, woon echter nie in gebouw, wat dier mense gemaakt is nie, soos die profeer het stel, die jimmel is my troon in die aarde, die rustplek vir my voete, sê die Heere, wat die soort huis, sal jylle toch vir my bou, of wat die plek, as my rustplek, ek, het ek nie self al die dinge gemaakt nie, of geskep nie, is dit nie fantastisch nie, Jesaja profiteer, Jesus is soos een lam wat weggeleid en geslag is, dis hoe hy hanteer is daai tyd, Jesaja 53 vers 7 tot 9, sien julle hoe laat ons die woord swaai vandag, Jesaja 53 vers 7 tot 9, hy is mishandel, maar hy het geduldig geblei, hy het nie gekla nie, soos een lam wat na die slagplek toe geleid word, en soos een skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie, terwyl hy geleid het en gestraf is, is hy weggeneem, en wie van sy mense het het ter harte geneem, dat hy afgesnui is uit die land van die levendes, hy is gestraf oor die sonde van my volk, hy het een graf gekry by goddeloos, as hy was by sonaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg, en al was hy nooit vals nie, dis hoe die mensdom, dis hoe die wereld om behandel word, hy is gekruisig omdat hy die waarheid gepraat, dier wie, dier sy eie mense, handelinge 8, keer die Heere vir my in die Nieuwe Testament, waar hy Oud Testament sy skrif staaf en bevestig, handelinge 8 vers 32 en 33, die skrifgedeelte wat hy gelees het, was dit, soos een skaap is hy gelei om geslag te word, en soos een lam wat stil is, as hy geskeer word, het hy nie sy mond oopgemaak nie, en sy vernedering het daar nie recht aan hom geskiet nie, wie sal van sy nageslag kan vertel, sy lewe op aarde word beëindig, nog een skrif, 1 Petrus 2 vers 22, hy het geen sonde gedoen nie, en uit sy mond het daar nooit, alleen gekom, dit is die Messias, die lamp van God, die perfecte offer wat aarde toe gesteer is, die profeet Habakkuk, profeteer die volgende, net dier geloof in Jesus Christus, kan jy genade ontvang vir al jou sondes, geen ander God of geloof, kan jou verlos of jou vry maak van jou sonde nie, alright, bekeer, erken beleid en distansieer van alle sondes in jou leven, ek lees vir julle Habakkuk 1 vers 5, die Heer het geantwoord, kyk na die ander nasies, julle sal verstom staan oor wat julle sien, ek gaan nog tydens julle leven iets doen, wat julle nie sal gloe, as dit vir julle vertel word nie, kom ons gooi dit oor na handelinge 13 toe, handelinge in die Nieuwe Testament, handelinge 13 vers 38 en 42, 38 tot 42, daarom broers, moet julle goed weet, dat wat aan julle verkondig word, die vergeving van sondes dier hom is, en dat elke wat groot dier hom vry gespreek word van alle sondes, die wet van Mooses, kon julle nie vry spreek nie, Pas dan op dat wat die profete gesê het nie met julle gebeur nie. Kyk, 
Jullie veracht God, jullie zal verstom staan en ten gronde gaan, want in jullie tijd doen ek, dis Jesus iets wat jullie beslis nie sal glo, as iemand dit vir jullie vertel nie, terwijl jullie die synagoge verlaat, en die mense vir Paulus en Barnabas gevra om hulle die volgende sabbatdag meer van hierdie dinge te vertel. Jy sien, God het een groter plan gehad, een massieve groter plan, Jesaja profiteer, Jesus is die licht vir die nazies, nou is die rechte tyd, die rechte dag van redding, Jesaja 49 vers 6 en vers 8 tot 10, ek lees het vir julle, hy het gesê, dit is nie genoeg, dit is nie genoeg dat jy my dienaar is, om die stamme van Jacob te herstel, en om die Israelite wat gered is, terug te bring nie, ek maak jou een licht vir die nazies, so dat die redding wat ek bewerk, die die uithoeken van die aarde sal bereik, so sê die Heere, op die tyd wat ek goed dink, sal ek jou gebede verhoor, op die dag wanneer ek wil red, sal ek jou help, ek sal jou beskerm en jou my verbond met my volk maak, om sy land te herstel, om sy verlate einde om weer in besit te neem, om aan die wat gevangen gehou word te sê, gaan uit, aan die wat in die donker opgesuit is, kom uit, dis die wat in gevangenis kap, geestelik gevangenis kap, vastgevangenis van die bose, kom uit, hulle sal versorg word, terwijl hulle op pad is, selfs op kaal jewel sal daar vir hulle genoeg wees, hulle sal nie honger of doors kry nie, die woestijn het en die son sal hulle nie brand nie, want hy wat hom oor hulle ontferm het, sal hulle onder sy sorg neem, hy sal hulle by sy fonteine langs lei, is dit die fantastische skrift nie, ons staaf en bevestig het weer eens met die nieuwe test, handelinge 13 vers 47 want so leid die Heere sy optrag aan ons, ek het u gegee as een licht vir die nazi so dat u verlossing kan bring tot in die uithoeke van die aarde is dit u wonderlik nie die profeet Amos Amos profiteer die volgende Amos is by God welkom dit is hoe kom Jesus gesterf het Jesus het die tafel vir ons Amos kom gelijk maak, hoor die woord die profeet Amos het geprofiteer Amos 9 vers 11 en 12 daar die dag bou ek die vervalle hut van David weer op Ek stop sy barste toe en bou sy mirasies op. Ek herbou hom soos hy in die oud tyd was, so dat my volk die oorwinnaar sal wees oor wat van Edom oor is, oor al die nasies, oor wie my naam uitgeroep is, sê die Heere, hy sal het doen, kom ons staaf en bevestig het met die nieuwe testament, handelinge 15 vers 14 tot 19, hoor hy so, Simon het verduidelik hoe dit God self is, wat begin, het om na die heide nasies om te sien, dier vir my volk uit hulle te versamel. Die profete sê die selfde, daar staan geskrywe, daarna sal ek terugkom, en ek sal die vervalle huis van David weer opbou, en ek sal sy bouwvalle herstel, en dit weer recht maak, so dat al die ander mense die Heere kan soek, ja, al die heide nasies wat ek geroep het om my eiendom te wees, sê die Heere wat hierdie dinge doen, dit is van ouds af bekend, daarom meen ek dat ons dit nie moeilik moet maak, vir die heidene wat hulle tot God bekeer, as mense wat, heidense mense wat hulle tot God bekeer, wat in hom glo, wat hulle harte vir hom gegeet, is dit nie fantastisch nie, Jesaja profiteer, jou God bring verlossing, jou God is die koning, Jesaja 52 vers 5, vers 7 vers 11, en wat kry ek nou hier in Babel, vraag die Heere, my volk is so'n rede weggevoer, hulle leiers huil, sê die Heere, my na word gedierig belaster, hoe wonnele klink op die berge die voetstappe van hom, wat die goeie boodskap bring, wat vrede aankon, wat die goeie tijding bring, wat redding aankon, wat versie ons sê, jou God is Koning, gee pad, gee pad, kom uit Babel, moet nie aan iets raak wat onrein is nie, kom uit daar, soort dat jylle rein is, jylle wat die tempel gereedskap dra, kom ons taf en bevestig het daai woord met die nieuwe testament, Romeine 2 vers 24, inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van jylle optrede, word die naam van God, die die heide nasies belaster, Romeine 10, 15, en hoe kan iemand preek, as hy nie gestuur is nie, daar staan ook geskrywe, hoe woon hulle klink die voetstappe van die, wat die goeie boodskap bring, 2 Korintheer 6, 17, daarom, gaan van hulle af weg, en sonder jylle af, sê die Heere, en moet nie wat onrein is, anraak jy, dan sal ek jylle anneem, Jy kan God nie met sonde baag, jy God haat sonde. Die profeet Hosea, 
profiteer die volgende <coughs> by God, is allemaal welkom. Hosea 1 vers 10 en Hosea 2 vers 22, hoor hier die fantastische woord van die Heere, hou concentratie, drink hy koppie koffie, koppie thee, maak hy glas koring vol, luister mooi, ek is amper klaar, hou jou concentratie. Hosea 1 vers 10, Hosea 2 vers 22, Toch sal die getal van die Israelite in die toekomst wees, soos die sand van die see, wat die getal of gemeet kan word, die waar nou vir hulle gesê word, jylle is nie my volk nie, sal vir hulle gesê word, jylle is kinder van die levende God. Ek sal my ontferm oor, sonder ontferming, en haar vrugbaar maak in die land. Ek sal vir nie my volk nie sê, jy is my volk, en hy sal vir my sê, my God. Kom ons kyk wat sê Romeine 9 ver 25 en 26, ons staaf en bevestig die woord van Hosea. So sê hy dan ook in die boek Hosea, hulle wat nie my volk is nie, sal ek roep om my volk te wees, en haar wat geen liefde ontvang het nie, om my geliefde te wees, en in plaas daarvan dat vir hulle gesê is, jylle is nie my volk nie, sal geroep word om kinders van die levende God te wees, jy sien, God het een groter plan gehad, en hy, hy die, Jesus het die tafel vir ons allemaal kon gelijk maak, verstaan, en dit is hoe groot ons Messias, ons Jesus is, Jesaja profiteer verder, Hy sal een klip wees waarteen jy jou voet stamp. Jesaja 8.14 Hy sal vir jylle veilige beskitting wees, maar vir die twee koninkryke Juda en Israel sal hy een klip wees waarteen een mens jou stamp, een rot waarteen waaroor jy strykel. Vir die inwoner van Jerusalem sal hy een vangnet en een strik wees. Ja, die woord staaf en bevestig in die Nieuwe Testament dit met Romeine 9 vers 33. Kyk, ek sit in Sion een klip neer waaroor een mens strykel, een rot waarteen jy jou strykel. Maar wie in hom glo sal nie te leergestel word nie. 1 Petrus 2 vers 8 Een klip waar oor een mens strykel en een rot waar teen jy jou stamp. Hulle strykel omdat hulle nie aan die woord gehoorzaam is. Die sweet God dit ook vir hulle bestem. Sien hoe kom die ouwe die nieuwe testament by mekaar. Dis groot, dis massief. Ja, die leerstelling is lang, maar dis belang dat jy jou bybel sal verstaan, dat jy weet hoe kom die ouwe die nieuwe testament by mekaar uit. Jesaja profiteer, wie op Jesus vertrouw hoef jy te vlug nie. Hoor die woord, Jesaja 28-16, so sê die Heere my God, ek gaan in Sion een klip neersit, een uitgesoekte klip, een hoekklip, wat fondament aan fondament sal sluit. Wie op my vertrouw hoef nie te vlug nie. Romeine 9 staafe bevestig ons dit in die Nieuwe Testament vers 32 en 33 waarom kon hulle nie die vryspraak kry nie, omdat hulle nie op die geloof wil bou nie, maar op hulle eie prestaties, hulle het oor die strykelblok gestrykel waar vandaag geskrywe staan, kyk, ek sit in Sion een klip neer waar oor mens strykel, hulle rot wat in jou stamp maar weer omgloe sal nie te leergesteld word, die Romeine 10-11, die skrif sê toch, niemand wat in hom glo, sal te leergesteld word nie, 1 Petrus 2-6, daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lee in Sion een hoeklip, uitverkies vir die ere plek, wie in hom glo, word nooit te leergesteld nie, kom ons gaan verder aan, Jesaja profiteer, God laat hom vind, dier ander volke, hoor jy so, Jesaja 65 vers 1 en vers 2, ek het my wil geopenbaar aan een volk, wat nie my, wat nie na my gevra het nie. Ek het my laat vind dier mense wat my nie in gebed gesoek het nie. Vir een nasie wat my nie aangeroep het nie, het ek gesê, hier is ek, hier is ek, ek is gedierig my hande uitgesteek na opstandige volk wat die pad geloop het, wat nie goed is nie, wat hulle eie kop gevolg het. Vertaai, kom ons tafel bevestig, dit wat die profeet Jesai hier profiteer, kom ons tafel bevestig dit met die Nieuwe Testament, Romeine 10 vers 20 en 21, wat die Heere gee. En Jesai gaan selfs verder, daar sê God, ek het my laat vind dier mense wat my nie gesoek het nie, ek het verskyn aan mense wat nie na my gevra het nie, maar van Israel sê hy, dag vir dag het ek my hande uitgesteek na ongehoorsame weerspanige volk. Sien, die groter persoon, die prentje van die Messias van Jesus het die tafel vir allemaal gelijk gemaakt so dat mense wat in die heide nasies nie jode gewees het, kon geroep het na God en God het om aan hulle geopenbaar en hulle het ook die saaf die heilige geest automatisch op die oude dag geontvang. Kom ons gaan verder aan, Jesaja profiteer uit Sion kom die redder een nieuwe verbond dier Jesus Christus' bloed beseel, hoor jy so, dit is een fantastische skrif, Jesaja 59 vers 20 en vers 21, die Heere kom na Sion toe as verlosser, na die toe in Jacob wat hulle van hulle sonis bekeer, so sê die Heere 
Wat mij betreft, die sê die Heere, dit is mij verbond met die volk, my gees wat op jou is, en mijn woorden wat ek in jou mond lees, zal niet uit jou mond en uit jou mond van jou kinders en jou kleinkinder verdwijn nie, sê die Heere, nie nou nie, en nooit nie. Kom ons staaf en bevestig het met die Nieuwe Testament, Romeine 11, 26 en 27, en op hierdie manier sal die hele Israel gered word. So staan daar geskrywe, uit Sion sal die redder kom, en hy sal die godeloosheid van sy volk Jacob verweider, en hierdie verbond sal ek met hulle sluit, wanneer ek hulle sones wegneem. Hoor hy so, dis die nieuwe verbond, Jeremia 31 vers 31, profiteer Jeremia, daar kom een tyd, sê die Heere, dat ek met Israel en Juda een nieuwe verbond sal sluit, dis waar het geprofiteer wat Jesus sal gekom het, dier sy bloed is die nieuwe verbond beseel nou Jesaja profiteer ook, die Heere help die wat vir hom respect het en op hom vertrou Jesaja 64 vers 4 en 5 van ouds af het niemand so iets gehoor nie, het niemand so iets verneem nie, het geen oge God gesien wat die wat op hom vertrou doen wat jy doen nie jy kom die te hoop wat met blijdskap doen wat reg is, die wat onthou, hoe jy wil he, hulle moet lewe, jy was kwaad vir ons, want ons het gesondag, ons het so lang daarmee aangehou, hoe kan ons dan nog gered word? Alright, kom ons daar vir bevestig het met die Nieuwe Testament, 1, 1 Korintiërs 2 vers 9, maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien het, en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit, het God gereed gemaakt vir die wat om lief het, is dit nie fantastisch nie, dit is een fantastische skrif my liewe broer, sister, ek is amper klaar allemaal wat na my luister, hierdie woord is belang dat hy gaan, want dit gaan nie net oor wat ek vandag vir jou vertel nie, dit gaan oor wat in die geest gebeur, soos hy swaard natuurlijk beweeg, dit is wat belangrik is, hy swaard beweeg, ons beklui ons het oorlog hier buiten die geest is realm, Jesaja profiteer, mense sal sprakeloos wees, verbaas, wie sal sy oorwinning glo, wie sal het raak sien, Jesaja 52 vers 15 Jesaja 53 vers 1 sê die woord, maar hy gaan baie nasies laat opspring van verbasing, koning sal sprakeloos wees oor hom, want hulle sal iets sien wat nie aan hulle vertel is nie, hulle sal iets te wete kom wat hulle nog nooit gehoor het nie, wie sal ons glo as ons hiervan vertel, wie sal die macht van die Heere hierin kan raak sien, alright, dis die oud testament, kom ons bestaaf en bevest dat dit wat ek nou gelees het in die nieuwe testament, 1 Korintiërs 2 vers 9, maar soos daar geskrywe staan, wat die oog nie gesien het, en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van die mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaakt vir die, wat om lief het, Romeine 15 vers 1 en 2, sê die woord, maar soos daar geskrywe staan, die wat nie van hom vertel is nie, sal sien, en die wat nie van hom gehoor het nie, sal verstaan, is dit nie fantastisch nie, Johannes 12, 38, so moes die woorde van die profeet Jesaja vervul word, Heere, wie het geglo wat ons gehoor het, en aan wie, is die macht van die Heere geopenbaar. Romeine 10, 16 sê die Heere onder hy self te verduideliking, die Israelite het echter nie amal aan die goeie boodskap gehoor gegeen nie. Jesaja sê immers, Heere, wie die beprediking gegloe wat ons gehoor het. So, so word die oud testament die hele tyd in die nieuwe testament vervul. Verstaan, dit is belang dat jy jou bybel oorbreek, dat jy sien, hoe kom die hele bybel in plek van mekaar. Dit, dit is wat Jesus Christus so groot maak. Dit is die goeie boodskap van dit wat Jesus gebring het na die tafel toe. Nou, Jesaja profiteer ook dier Jesus' oorwinning aan die kruis, is die dood oorwin vir allemaal wat in Jesus Christus glo. Hy is die weg die waarheid in die leven. Niemand kom na die vader behalwe dier hom nie. Jesaja 25 vers 8 staan al geskryf but Hy sal die Heere God die dood vir ewig vernietig en die traan op amal sy gezichte afvee. Oor die hele aarde sal hy die smaad verweider wat sy volk aangedoen is. Die Heere het het gesê. Johannes 14 sê in die Nieuwe Testament sê die woord Jesus het vir hom gesê, ek is die weg die waarheid in die lewe. Niemand kom na die vader behalwe dier my nie. 1 Korintier 15 vers 54 en wanneer hierdie vergankelike lichaam met die onvergankelike beklee is en hierdie sterflike lichaam met die onsterflike, dan sal hy die woord wat geskrywe staan vervol word, die dood is vernietig, die oorwinning is paal, dis waarvoor ons strewe, dis waarvoor ons wacht, om opgeneem te word, die oorwinning, saam met Jesus Christus te vier in ons vader, ons wacht vir die dag, ons kan nie wacht nie, die levende sal die dood is natuurlijk nie voorwees nie, nou die profeet Jeremia profiteer die volgende, 
Und trek van die godeloses, die ongelovig is, die sondaars. Je sien, ons kan nie handen vat met godeloses en sondaars nie. Jeremia 31, 9, Jeremia 32, 38, Jeremia 51, ver 44 en 45. Die skrift het ek uh, by mekaar gesit en, en ek lees het vir julle. In trane sal hulle kom met smeekgebede, maar ek sal hulle lei. Ek sal hulle by waterstrome bring op gelijke pad. Niemand sal strykel nie, want ek het Israel se vader geword. Ephraim is my eersgeborene. Hulle sal my volk wees en ek sal hulle God wees. Ek gaan vir Bethel, vir, vir Bel straf in Babel. Ek sal hom laat opbring wat hy ingesik het en nasie sal nie meer na hom toe stroom as baling in die Babelse mire sal val. Kom uit om uit, my volk, red jylle self voordat my gloeiende toren teen hom losbreek. Nou kom ons staaf en bevestig, kom ons kyk, dit is wat automatisch gesê het in 2 Samuel 7 vers 8 en vers 14, as ons na die vleeslike sy kyk, nou moet jy vir my dienaar David sê, so sê die Heere die Almachtige, ek het jou uit die weiveld achter die kleinvee wegvat om oor my volk Israel te heers. Ek sal vir hom een vader wees en hy sal vir my een seen wees. As hy ontrouwe sal ek, my, sal ek mense gebruik om om te straf en om te kastei. Kijk hoe kom die geestelike aspect nou in in die Nieuwe Testament. 2 Korintheer 6 vers 16 en 18, dis die geestelike aspect. Ek sal vir jylle, dis nie nou net hy nie, ek sal vir jylle vader wees en jylle sal vir my seens en dochter wees, sê die Heere die Almachtige. Is dit die fantastie? Fantastis nie, fantastis om te breek met sonde, met godeloos is, en om God as ons vader die wat ons leie en versterk, en een geest van waar, tot hou God is geest, ons moet God en geest aanbid. Nou die profeet Isegeel profeteer die volgende, onttrek van die godeloos is, ongelovig is en sonde, as hy profeteer die selfde, precies wat Jeremia geprofeteer het, maar hy profeteer het in Isegeel 20 vers 34, en ook Isegeel 37 vers 27, Ek sal jylle met mag en kracht tussen die volke uitbring en jylle by mekaar maak in die lande waarin ek jylle verstrooi het om my toren oor jylle uh, laat, laat losbreek. My woonplek sal by jylle wees en ek sal jylle God wees en jylle sal my volk wees. Verstaan nie, dit is alles geprofiteerd dier die profeet die sê jylle baie baie groot profeet. Weer eens kom het op die skrifte wat ek nou gelees het. Vleeslik 2 Samuel 7 vers 8 en 14. Nou moet jy vir my dienaar David sê, so sê die Heere die machtige. Ek het jou die weiveld achter die kleinvee weggevat om oor my volk Israel te heers. Ek sal vir hom my vader wees en hy sal vir my seen wees. As hy ontrouw is, sal ek my mense gebruik om om te straf, om te kastei. Maar weer eens geestelik staaf en bevestig ek weer die Segeose woord uit 2 Korintheer 6 vers 16 en 18. Alles geestelik. Ek sal vir julle een vader wees, en jylle sal vir my seens en dochter wees, sê die jylle die almachtig, jy sien, vir God gaan het nie meer oor die individie nie, dit gaan oor saam wees, dit is die breid van die een lichaam van Christus, om een Christen te wees, is nie een one man show nie, dit gaan oor die een lichaam van Christus, 1 Korintheers 12 vers 12 tot 31, Jesaja profiteer, die jimmelse Jerusalem, luister, hier is een van fantastische diep skrif, geestelik, baie, baie belang, die jimmelse Jerusalem is vry, en dit is ons moeder, nou luister mooi, dit is alles geestelik, Jesaja 54 vers 1, jybel onvrugbare vrou, jy wat geen kinders in die wereld gebring het nie, jybel en jy, jy wat geen geboorte pijne geken het nie, want jy verstoote vrou, gaan nou meer kinders hee, as een wat getrouwd is, sê die Heere, alright, kom ons tafel bevestig het, in die Nieuwe Testament, Galaas hier 4 vers 27, hoor hoe diep is het, geestelik, daar staan immers geskrywe, verbly jou, onvrugbare, wat nie kinders kon hee nie, jy van vreugde, Jy wat nooit moeder kon word nie, want die kinderloose vrou wat dier haar man verlaat is, sal meer kinders hee as die vruchtbare wie sy man by haar is. Gelaas hier 4 vers 27, <coughs> fantastische skrif. Ek is amper klaar, kom ons buit vast, ek is amper daar. Hier is nog een profesie uit die boek van Psalms uit, Psalms 110 vers 4, hier is die hoopriester van Melchisedek, hoor hier so, die Heer het die eet afgelee en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal altyd priester wees en die priester Orde, orde van Melchisedek. Ons sien en staaf het en bevestig dit in die Nieuwe Testament. Dis wie 
Jesus is, hy is die hoopriester van Melchizedek, en uh, daar is geen ander, daar is net een middelaar tussen ons en God, en sy naam is Jesus Christus, hy is die lam wat vir ons slag is, hy is die hoopriester van Melchizedek, Hebreers 11, ach, uh, Hebreers 1, vers 13 sê die woord, van wat er engel het hy ooit gesê, sit aan my rechterhand, totdat ek jou fijn aan jou onderwerp het, Hebreer 5 vers 5 en 6 sê die woord, so het Christus hom ook die, ook nie die waardigheid van hoe priester toegeeie nie, God het dit vir hom gegeet toe hy gesê het, jy is my sien, van vandag af is ek jou vader, en op ander plek sê hy, jy is die priester vir ewig, volgens die priesterorde van Melchisee, sê hy het die gevraar afvoer, hy het het ontvang van ons vader af, dier sy opoffering, hy was die perfecte offer vir ieder en elk van ons, Hebreer 7 vers 20 en vers 21 sê die woord, dit het nie sonder die bevestiging met die eet plaas gevind nie, die Levite het wel priesters geword, sonder die bevestiging met die eet, maar Jesus met die eet dier God, wat vir hom gesê, die Heer het dit met die eet bevestig, en hy sal het nie herroep nie, jy is priester vir ewig. Hebreers 10 ver 13 sê die woord, nou wacht hy daar, totdat sy vijand aan hom onderwerp is. Is dit nie fantastisch nie? Jeremia profiteer verder die nieuwe verbond, wat dier Jesus' bloed as lam besteel is, hoor jy so besteel is. Jeremia 31 vers 31 tot 34, ek lees het vir julle, daar kom een tyd, sê die Heere, dat ek met Israel en Juda een nieuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond, wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat, en uit die gypte laat trek het nie, hulle het daar die verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek, al was ek getrou aan hulle, sê die Heere, dit is die verbond wat ek in die toekomst met Israel sal sluit, sê die Heere, ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vastle, ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees, een man sal nie meer vir sy bierman of vir sy broer voorhou, jy moet die Heere dien nie, want allemaal sal my dien, klein en groot, sê die Heere, ek sal hulle oortredens vergewe, nie meer aan hulle sondes dink nie, prijs die Heere daarvoor, kom ons daar van bevestig, die fantastische skrif wat Jeremia uit met die Nieuwe Testament, Hebreers 8 vers 8 tot 12, maar God bestraf die volk, oor hulle tekortkoming, dier te sê, kyk, daar kom een tyd, sê die Heere, dat ek met Israel en Juda, een nieuwe verbond sal sluit, die nieuwe verbond sal nie wees soos die, dat ek met hulle voorvaders gemaakt het op die dag, toe ek hulle aan die hand gevat het, om hulle uit die gypte uit te leid nie, want hulle het nie my verbond gehou nie, en ek het hulle verwerp, sê die Heere, dit is nou die verbond, wat ek met Israel na, daar die dag sal sluit, sê die Heere, ek sal hulle my wette en die verstand gee, op hulle harte sal ek dit skrywe, ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees, dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Heere ken nie, hulle allemaal klein en groot sal my ken, oor hulle ongerechtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie, wat een fantastische skrif, nog geskrif wat die Heere gee, Hebreers 10 vers 16 en 17, dit is die verbond wat ek met hulle na daar die daas sal sluit, sê die Heere, ek sal hulle my wet in hulle in die hart gee, en hulle verstand sal ek dit skrywe, dan sê hy verder, aan hulle sones en hulle oorderings sal ek nooit meer dink nie, is dit die fantastische, fantastische skrif nie, dat die genade, die verbloed verbond is daar, so dat elke wat in Jesus Christus geloof, verloos en vry kan kom, en daar is genade vir elke van ons, is dit die fantastische is nie, die profeet Habakkuk profiteer die volgende, wie recht doen sal lewe, Habakkuk 2 vers 3 en 4, die openbaring geld vir een bepaalde tyd, dit sal gauw kom, want dit kom beslis, jy moet net geduldig bly wacht, as dit gauw kom nie, as dit nie gauw kom nie, want dit kom beslis, dit sal nie uitbly nie, dit is die boodskap, wie nie recht gesint is nie, sal sy verdiende loon kry, maar wie recht doen, sal lewe omdat hy getrouw bly, kom ons staaf die woorde van Habakkuk, in die Nieuwe Testament, die Breers 10 vers 36 tot 39, vol harding is wat jylle nodig het, om die wil van God te doen, en te ontvang wat hy beloof het, nog net een kort, kort tykie, en hy wat kom, sal kom en nie tal hem nie, en wie dier my vry gesprek is, omdat hy glo, sal lewe, maar as hy terugduins, het ek aan hom niks meer nie, maar ons is nie van die wat terugduinse verloor gaan nie, nie, ons glo en ons sal lewe, so hou vast aan jou geloof in die Heere Jesus Christus en lewe gehoorzaam en wees een voorbeeld vir die wereld die buiten hier is waardevolle raad 
en wijsheid van die slimste man op aarde, ons weet Salomo is geseend met wijsheid, hy was een van die slimste mense op aarde geweest. hoor hy die woord, spreek 3 vers 11 en 12, praat hy met allemaal van ons, my sien, aanvaar die straf wat van die Heere kom, en moet jou nie tegen sy terechtwijsing verset nie, want die Heere straf die mens wat hy lief het, net soos een vader doen met sy sien, kom ons daarvan bevestig hy woord in die Nieuwe Testament, die breers 12 vers 5 en 6, jy het ook vergeet van die aanmoediging wat tot jylle as kinder van God gerig word. My kind moet het nie gering ag as die Heere jou tig nie. En moet nie mismoedig word as hy jou terecht wees nie, want die Heere tig hom wat hy lief het. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Kom ons kyk nog geskryf wat die Heere gee openbaar in 3.19. Ek bestraf en tig elkeen wat ek lief het. Laat het dan vir julle ergens wees en bekeer julle. Bekeer, erken beleid, distansieer van alle sondes in jou leven. Gaan uit en sondag nie meer nie. Dis wat die woord van God ons leer. 1 Korintiërs 11.32 maar nou word ons dier die Heere geoordeel, getichtig, so dat ons nie saam met die wereld veroordeel sal word nie. Nog wijsheid en raad dier Salomo, spreek 25 vers 21 en 22, as iemand wat jou haat, honger is, gee om iets om te eet, as hy doos is, gee om iets om te drink, die Heere sal jou daarvoor vergoed, en jy sal jou vijand vier rooi maak, van skaamte, sal jy om dat woord, verstaan jy, Romeine 12, kom ons taf en bevestig, die wijsheid van Salomo in die Nieuwe Testament, Romeine 12 vers 20, as jou vijand honger is, gee om iets om te eet, as hy doos is, gee om iets om te drink, want dier dit te doen, maak jy om vier rooi, van skaamte, verstaan jy, oorwin die kwaad met die liefde, dis ook om die Heere ook sê en sy woord, jy moet jou vijande lief is as jou self, sien die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg, hoeveel keer moet ons mekaar kan vergewe, selfs 70 mal 7, vertaal jy, die woord sê ook, as jy ander mens nie kan vergewe, Matthies 6, 14, 15, as jy ander mens nie kan vergewe, kan God jou nie vergewe nie, so ja, die richtlijn in die woord is hard en duidelik daar, die profeet Haggai profeteer, die volgende, my geest sal altyd by julle bly, Haggai 2 sê, hoor jy so, a klein profeet in die woord van God, so sê die Heere die Almachtige, nog net een keer binnenkort, sal ek jimmel en aarde sê en land laat bewe, en het Jesus Christus dit nie laat doen nie, fantastisch, Haggai 2 vers 6, kost staf en bevestig dit, in die woord van God, die Breers 12 vers 25 tot 29, pas op, moet hom wat met julle praat nie afwees nie, hulle wat hom afgewees het, toe hy sy goddelike woord woord op aarde laat hoor het, het nie ontkom nie. Hoeveel minder sal ons ontkom wanneer ons nie acht slaan op hom wat in die jimmel af met ons praat nie. Destijds het hy sy stem die aarde laat wankel, maar nou het hy aangekondig nog eenmaal sal ek nie alleen, ja, nog eenmaal sal ek nie alleen die aarde laat bewe, maar ook die jimmel, die woorde nog eenmaal laat duidelik blyk dat die geskape dinge wat reeds aan die wankel is, finaal weggeneem sal word, so dat die onwankelbare dinge kan bly. Laat ons wat in ons onwankelbare koninkryk ontvang het, dan nou dankbaar wees, laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil, want ons God is een verterende vier. My liewe broer en sister, ek is amper op die einde, ek vraag om verskoon as een lang leerstel, maar ek kan het nie in vijf minuut inproppie, dis verantwoordelikheid om hierdie werk vir God te doen, en ek wil my werk goed en recht doen, en hom verheerlik dier my gehoorzaam, my kom ons, ek is amper klaar, hier is nog waardevolle raad en wijsheid dier koning Salomo, spreek is 26 vers vers 11 sê in die woord, soos een hond wat na sy braaksel toe terugkom, so is het dwaas, wat die selfde dwaas het weerbegaan, daar is mis partij mense wat oor en oor en oor die selfde foute maak en nie wil leer nie, nou kom ons staaf en bevestig die woorde van Salomo met die Nieuwe Testament, kom ons kyk wat wees die Heere vir ons, 2 Petrus 2 vers 20 tot 22, hoor hier die harde woorde van God, mense wat van die besmettinge van die wereld vrygekom het, dier dat hulle ons Heere en Verlosser Jesus Christus leer ken het en wat weer daarin vastgevang en daardier oorwelig word, is aan die einde slechter daaran toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgeweik het van die heilige bod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle is die spreekwoorde waar een hond gaan terug na sy braaksel toe en een vark wat gewas is gaan rol weer in die modder. My liewe broer en sister is hard en duidelik, allemaal wat vandag na my luister, dit is nie een speel plek, jy glat nie, jou besluit om jimmel toe, jy kan nie met jou plek jimmel toe dobbel nie, hier is nog een skrif wat half hand 
aan hand loop met die skrif, en dis Hebreer 6 vers 4 tot 6, ek lees het vir julle, wanneer mense een keer dier God verlig is, die hemelse gave ontvang het, en deel gekryd aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het, en die krachten van die toekomstige wereld ondervind het, en dan nogtans afvallig geword, is het onmoendlik om hulle weer tot bekering te bring, en hulle self, kruisig hulle immer weer die sien van God, en maak hulle om in die openbaar, tot die bespotting, is nog een skrif, Hebreers 10 vers 26 tot 31, <coughs> wanneer ons opzettelijk, bly zondag, nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, is daar geen offer meer, wat ons zonnes kan wegneem nie, daar bly alleen een verschrikkelijke verwachting oor, van oordeel en een gloeiende vier, wat die teenstander van God sal verteer, as iemand die wet van Mooses oortree, en twee of drie getuies bevestigd het, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak, hoeveel zware straf, of dink jylle sal hy kry wat die sien van God veracht het, die bloed van die verbond waar die hy geheilig is geminnig het en die geest van genade beledig het. <coughs> Ons weet toch wie hy is, wat gesê het, dit is my recht om te straf, ek sal vergeld en verder die Heere sal oor sy volk oordeel. Dit is verskrikkelijk om in die hande van die levende God te val. Jylle sien, dit is nie een speelplek, jy kan God nie met zonde behaag nie, jy kan ook nie van Godse genade van Jesus' kruis dood, een bespot te maak, jy gaan baie slecht tweede kom. Hier is een gezicht, wat die profeet Zacharia ontvang het, los die oordeel straf en vergelding vir God, die Heere bring die uitkomst, luister mooi, ek is amper klaar, <coughs> Zacharia 3 vers 1 tot 10, die Heere het my een gezicht laat sien, ek het die hoopriester Jesua voor die engel van die Heere sien staan, en rechts van hom het die Satan gestaan, bezig om Jesua aan te klaar, die Heere het vir Satan sê, ek sal jou straf Satan, ek wat Jerusalem my woonplek gemaakt het, sal jou straf, hierdie man is soos een stuk hout, wat uit die vier gered is, Jesua het kleren aangehaard, wat liederlik bevuil was, hy het daar voor die engel gestaan, en die engel het vir sy helper sê, trek uit die die, die, die liederlijke vuil kleren van hom, vir Jesua het hy gesê, ek het jou, jou oortredings vergeef, en ek gaan vir jou skoon kleren aantrek, toe sê ek, hulle moet een skoon tulband op sy kop sit, Hulle het die skoon tulband op sy kop gesit en om aangetrek, terwyl die engel van die Heere daar, daar by staan. Daarna die engel van die Heere vir Jesua beloof, so sê die Heere die almachtige, as jy lewe soos ek dit wil, as jy die voorskrifte vir my dienst onderhou, sal jy die gesag hee oor my huis, die verantwoordelikheid dra vir my heiligdom, jy sal toegang tot my hee, net soos hierdie engele, luister Jesua hoopriester, jy en jou vriende wat voor my sit, jou vriende is een teken van iets wat kom, ek gaan my dienaar lood met die hoofletter nou bring, ek sit voor Jesua klip neer, Jesua, een klip neer, en op hierdie een enkele klip is daar 7 oe, ek gaan nou een graaf veersel daarop aanbring, sê die Heere die Almachtige, en ek gaan die zone van hierdie land op een enkele dag wegneem, daar die dag, sê die Heere die Almachtige, sal die mense weer rustig oor en weer na mekaar roep, onder die wingerstokke en die feiebome, nou automatisch, wat ek daarby gekryd was Judas vers 9, die boek Judas in die Nieuwe Testament vers 9, wat die skrifstaf en bevestig, nie eens die aardsengel Michal het so iets gedoen nie, toe hy met die duivel gestrijd oor die lichaam van Mooses, het hy om dit nie veroorloof, om die duivel te beledig en te veroordeel nie, maar hy het vir hom gesê, die Heere sal jou straf, weer eens kom het oor die gesag, die autoriteit van die ouwe in die Nieuwe Testament, wat by mekaar kom, dat ons geen gesag en toestemming het om Satan te bespoort, te slecht te sê, te vervloek, of uit te taart nie, ons moet altyd, as koningskinders, die, die, die licht laat skyn, en die lampe volle, dis wat vir die Heere ook baie belangrik is, die boek Judas, as ons kyk na die boek Judas, die broer van Jacobus, en die dienaar van die Heere Jesus Christus, haal die volgende woorde aan, in die boek Judas, haal die volgende woorde aan, uit die buiten, bybelse boek, en nog, Uh, 1 vers 9, die goddeloos is en die sondaars sal zwaar gestraf word, my liewe broer en sister luister baie baie mooi na die woorde Judas, 
Judas in die Nieuwe Testament vers 14 en 16, so ja, hy haal die herhaling uit, uit die buiten Bijbelse boek, hy nog, uh, wat nie in die, in die Bijbel is nie, hy nog 1 vers 9 sê daar, so dat die godeloos is, die sonar sal, so, die godeloos is en die sonar sal zwaar gestraf word, nou ons staan bevestig het, uit die boek, uit die Nieuwe Testament, Judas vers 14 tot 16, daar staan geskrywe, dit is oor hierdie mense dat hy nog, wat van die 7e geslag na Adam was, geprofiteer het, hy het gesê, kyk, die Heere kom met sy duisende heilige engel, en hy sal oor amal oordeel, die tyd kom, hy sal al die godeloos, as al die sonder straf, oor al die godeloos dinge, wat hulle in hulle godeloosheid gedoen het, en oor al die lasterlijke dinge, wat hulle teen hom, dis Jesus Christus en teen oor vader gesê het, hierdie mense, klaar gedierig, en is altyd ontevrede met hulle lot, Hulle leef net volgens hulle eie begeertes, praat groot en sê vleende dinge, vleende dinge van mense om daaruit vir hulle self voordeel te trek. My liewe broer en sister, die Bijbel praat klip, klip, klip steen hard. En weet julle wat, dis die boodskap wat vandag op my hart gedet, ek is klaar, en ter afsluiting wil ek graag vandag vir jy sê, dankie vir die wat een tyd geluister het, maar dat vandag, wat, wat die belangrijkste is, is dat jy sal besef wie die Messias is, hoe hy geprofiteer is uit die oud testament, en dat hy gekom het, en dat alles uitgespeel het, van het sy geboorte is, van het die Herodes opdracht, jy dat die klein kinderkies doodgemaak, hoe sy kleere van hom afgeloot, hoe hy gehaat is, en hoe sy bloed gevloot, hoe het aan die kruis, het hulle hom uh, uh, gesien wat hulle deurboor het, uh, even uh, dit wat oor Judas geprofiteer het, die grond, en, 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 en hoe hy, uh, dat, dat het Godse perfecte wil is in die skrif, dat hy so gesterf het, so dat, so dat die skrif vervolg kan word, dan besef ons, en sien hoe klein ons werkelijk is, en besef dat ons is nie in beheer nie, en ja, God geef ons allemaal een vrye wil en kese, maar jy moet een besluit maak, en het begin by vandag, of jy, klarig bloedgewaste kind van God is een christen is, en of jy vandag een atheist is, of jy vandag een satanist is, of jy vandag een ander geloof gloe, daar is dit een weg waarheid in leven, sy naam is Jesus Christus, Johannes 14, 6, en ek wil jylle uitnooi vandag, ek het vandag vir jylle skriftelik uit die woord van God uit gestaaf en bevestig wie hy is, wie die Messias, wie Christus, die Seen van God is, ek het vir julle gewys, dat hy verwek is uit de maagd Maria, die bewys uit die woord van God, dat het wel kan gebeur, dit is moeilijk. ek het die bewijse uit die Bijbel uitgehaal, dat hemelse weesens, met, met aardse mense, met dochters, seksueel verkeer, dat daar rees uit hulle uitgebore is, en dis hoe vader in die hemel, dier die kracht van die heilige geest, ook oor Maria gekom het, en hierdie wonebaarlijke kind van God, Immanuel, God by ons, verwek het, die die kracht, die die heilige vrou, die Maria, wat in geloof sterk gestaan het, gaan gloed het, aanvaard het, en het uitgeleef het, en weet jy wat, dit is wat Jesus Christus so wonderbaarlik maak, die perfecte offer, wat vir iedereen en elk van ons aarde toegestuur is, wat verwek is, wat geleef het, wat de absolute groot prijs betaal is, so dat ons verlossing kan ontvang vir ons sones, en al wat God van ons verwacht, is om ons sones te belei, dit te herken, te belei, en daarvan af te stansieer, in die bybelse tyd, was daar nie genade hy het jou doodgegooi met klippe, as jy een is, wat tot die dood toe in twee of drie getuis en stafel bevestig, het hy jou doodgegooi met klippe, Jesus het die genade gebring, hy het die doodstraf verweider, en daar is nie meer tempeldienst, en jy hoef nie meer bokke en duive te bring, vir vergeving van sondes, daar is nie meer sonde offers, en jy het een middelaar tussen jou en God, en dit is die hooppriester van Melchie Sedek, dit is jou middelaar tussen God, en teenoor jou, en sy naam is Jesus Christus, en ek wil jou vandag uitnooi, om in jou hart vir die Heere te loof en te prijs, vir die genade wat op die tafel vir jou sê, die, die bloed van die lam is elke dag daar vir jou tot vergeving van sondes, die heilige geest is elke dag daar om jou verlos en vry te maak van die duisternis tot die licht, en dis wat belangrik is, dat sondes by die naam genoem sal word, en dat die echte syver evangelie in ons harte en ons kerke verkona sal word, en dat mense van die duisens door die licht verlos en bevry sal word, dat ons die Heerse naam aanroep, vir dit, vir die groot prijs wat Jesus Christus vir ons kon betaal het, ja, hy is geprofiteer, hy sal kom, hy was van die begin af daar nog voor die skepping gemaakt is, hy was by God, die woord was self God, en ons weet dat hy die licht gebring het aarde toe, en dis baie belang, baie profete, baie groot profete, selfs Mooses het, geprofiteer van sy komst, en die Messias het gekom, alles precies soos het geprofiteer is, en op die einde van die dag, hy het gekom, die wereld het om nie herken nie, 
die wereld het om vermoor, sy eie mens het om vermoor, hoekom, omdat hy die waarheid gepraat, omdat hulle geestelik blinde doof <coughs> gemaakt word, omdat hulle siel en geest totaal en al verblind was, die die machte van die duisternis, maar hy het die prijs betaal, en baie mense kan dier geloof in hom, vandag verlos en vrykom, en weet jy, sy belofte wat vandag van allemaal vir ons is, hy kom werkelijk terug, hy kom ons haal, en soos hy die dood het opgestaan, hy is de geest wat om uit die dood het opstaan, hy is de geest, die hebben vandag in ieder en elk van ons, wat glo in hom, wat glo in die belofte, wat ewig wil lewe, gelaas hier 6 vers 7, 8, sê die Heere, wie op die, wie op die wat jy saai, saai jy my, wie op die akker van sy sonige natuur, saai, sal jy verderf in die dood, dood oes, vertaai maar die wat op die akker van die heilige geest saai, sal jy ewig gelewe, sal genaar ontvang in die eeuwige lewe oes, en dis wat belangrik is, dat ons sal terugdraai na die Heere Jesus Christus toe, dat ons lees, dat ons, juist in hierdie tyd, dat ons sal besef wat Jesus Christus vir ons gedoen, wie hy werkelijk is, daar was hoeveel mense wat uitgesien het, na die komst van die Christus, van Jesus Christus, en baie van hulle het totaal en al gemis, maar ons weet, hy het gekom, ons weet, hy is gesterf, hy het een martelaars dood, hy is as misdadiger, is hy behandel, maar ook dier die kracht van die Heilige Geest, dier die belofte van God, sy woord, dier die Heilige Geest, is hy opgewek, uit die doodheid, het hy, Binnen die drie daar, binnen die graf, het daar wonenwerke gebeur, wat hy ook dode reik was, wat hy die ketangs van die, van die hel in sy, van die, van die verderf, van die dode reik in sy hande het, en wat hy van daar af opge, opgevaar in die hemel, hy sit aan die rechterhand van God, en ons weet, hy kom terug, vader is bezig om sy vijand om te openbaar, en ons weet die dag van die trompet blaas, gaan Jesus Christus terugkom, hy gaan sy engele uitstuur, om sy kinder by mekaar te maak, uit die uithoeken van die aarde, die wind richtings, noord oor sy wees, en die dag sal die kaf van die koning geskui word, en Godse kinders sal skyn, soos die helder licht in die jimmel. Ek wil allemaal vandag uitnooi, om vandag te beris, en vir die Heere dankie te sê, vir dit wat Jesus vir ons kom doen. Ek het in die woord het vandag vir jou gestaaf en bevestig, dat jy is nie op die verkeerde pad nie, en die van julle wat atheist is, die van julle wat sataniste is, die van julle wat enige ander geloof of God dan bid, behalwe koning Jesus Christus, jy het vandag, terwyl jy nog lewe, het jy elke dag gekans, om te bekeer tot Jesus, en te bewys met daar wat by jou bekeer en pas, jy gaan nie jou lewe, na die dood kan recht maak, en dit is waar ook die woord deerkom van Lazarus en <coughs> die rijk man, wat die Heere vir ons hart en duidelijk gewys het, met die rijk man, wat die sy broers kan stuur, of uh, iemand die die doorheid kan stuur, om hulle te waarskie nie, en dit is baie belang, dat jou tyd is nou, soek al in eerst die koninkryk van God, en die resa vir jou gegeen word, ons lewe in donker tyd, wat ons levens binnen sy konings verander kan word, ons sien die gemors van die wereld, wat totaal en alle siek, boze, perverse wereld, wat totaal en al gedoem is, om tot de val te kom, en dis hoekom het so belangrijk is, dat ons ons lampe van vooraf sal volmaak, die licht sal laat skyn, dat ons hande sal uitreik aan die, wat nog die vir Jesus Christus ken, en kom ons geniet hierdie Christus feest, hierdie tyd, om aan Jesus al die loof en eer te gee, die erkenning wat om toekom, ja, dis moeilik vir die kerk, want die kerke kan nie hierdie lang leerstelling in die eer gaan inproppie, maar dis wat, dis die groter printje van die Messias wat ons aan bid en dien, maar die grootste belofte wat wacht vir ons, dat ek kom julle haal, en ek gaan julle laat opstaan, hy belofte dit is vir elke van ons, hy kom ons haal, en dit is iets, alles wat jy voor jy sien is net tydelik, dit is nie vir ewig nie, hou jou oog gefokus op Jesus en op Godse Koninkryk, Colossense 3 vers 2 tot 4, en vir jylle God in goeie en in slechte tyd, soos Job 2 vers 9 en 10 ons leer, ons prijs hier, dankie vir die voorrecht om hierdie woord te spreek, my gebed vanavond is dat hierdie woord hard sal val, dat die Heere die woord sal bewaar en beskerm, kunstmis en water sal gooi, en die lande sal in oos, as die saad reip, as mag ons Heere Jesus Christus, ons God, ons Vader wat op die troons toe sit, dier hierdie woord verheerlik word, dis al wat saak maak vir my, so dat God verheerlik kan word, ons wil nooit die Heere sy naam in oneer bring nie, en ons wil diensbaar en bruikbaar wees vir sy werk, en ons wil om verheerlik, omdat ons vir God lief is, omdat ons wat dier wat Jesus Christus vir ons op die tafel kon sit het, hy het klaar vir Satan, aan die kruis over, en aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring, vir my is dit die grootste woorde in die, in die Bijbel, dit is volbring, Genesis 1 
sê die titel aktes van die woord, dat God eienaarskap het oor alles wat geskap is hierbuiten, God het self die mens gemaakt als beeld van God, en hy het gesê, dit is goed. Ons vader behoort aan alles, en dis wat baie belangrijk is, dat jy sal verstaan, hoe kan die, hoe kan die klei vir die pottebakker bevraag teken, ons moet altijd vir God die lof en eer gee, vir dit wat hy vir ons doen, omdat hy vir ons lief het, en God sê, God is getrouw vir haar, dit wat jy met jou na, dit wat jy met jou mond bereid, sal hy aanneem, hy sal jy vergewe, hy sal jy skoon was van al jou ongerechtig, die woord sê, as jy met jou mond bereid, met jou hart geloof, Jesus die Seen van God is, het jy die ewe geleef, en ons prijs die Heere daarvoor, dankie vir allemaal sy lekke luister, ons praat weer, tot ziens, Amen.